Mais mec, je suis chaud, je veux tout savoir. Je veux tout voir. Non, mais c'est un truc de fou. Il y a plein d'anecdotes. Alors, qu'est-ce qu'il y a celui-ci Pif et Mario ont eu une vie commune assez sympathique. Ah ouais Il s'est fini par un divorce à cause d'une énorme connerie. Oh non, non, non je viens... Non, mais t'es sérieux après, 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 après. Attends, je viens de voir quelque chose, Mike. Ouais. Oh Mami Non Non, mais t'es sérieux Alors. Et donc, la, la méga rareté, c'est lui. Hein. Ah ouais À lui, l'introuvable. C'était une poudre qu'on mettait dans de l'eau et ça faisait de la gelée. Et là, là où je vais teaser et je m'arrête là, c'est que dans la façon de, de montrer la démonstration du gadget dans les pages internes, ils ont créé une énorme polémique. Salut Mike Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Alors aujourd'hui c'est un Wawa, je t'emmène en balade, c'est un Wawa en balade. Un Wawa en balade à l'arrache qui est fatigué parce que tu t'es coupé. j'espère que tu vas bien conduire parce que... <rire> c'est vrai que je suis... <rire> J'étais pas très bien réveillé ce matin. Alors, et donc, au-delà de ça... On va, on va pas voir du jeu vidéo ni du jouet, on va voir des monuments de la pop culture qui ont marqué toute notre génération. C'est à la fois un collectionneur qui collectionne, qui a tout pif, les tout pif gadgets, en scellé en loose et tout, on va, on va apprendre plein de choses et il a tout panini donc ça ce sera dans la deuxième vidéo, deux vidéos donc on va le faire en deux fois parce qu'il y aura tellement de choses à dire pourquoi parce que il est avec son acolyte qui est un historien de Pip Gadget et on va apprendre des trucs de dingue c'est vrai qu'en plus ils ont, on a commencé à discuter un petit peu on s'est fait une petite conversation il a commencé à nous dire des trucs il dit oh, garde toi tu disais non je veux savoir je veux savoir non garde nous et ça encore c'est qu'un petit un petit, flo, un petit flo, euh, extrait puisque ils vont sortir un livre et il y aura des trucs de ouf mais c'est un et truc là, on de on va ouf. avoir des exclus on va voir des, des choses on va voir tous les pif gadgets qui existent c'est le plus gros collectionneur de France et c'est les personnes qui ont le plus d'informations à ce jour au je monde pense que au euh, monde en sur, France, ou, sur, sur cette période, parce qu'on va parler d'une période particulière, c'est clairement la personne, les deux personnes les plus compétentes, parce qu'il y a le gros lectionnaire qui a tout, et un historien qui, qui sait tout, avec des, des sources solides, pas du Wikipédia. Ouais, voilà, voilà, pas du Wikipédia. Alors c'est. C'est Big Gadget, c'est parti. <rire> c'est ça. Bon ben on est arrivé Mike hein Ouais on y est, ça y est. Bon alors les gars, alors, c'est. Oh là, bah déjà ça commence. Bon alors. On a nos, nos collectionneurs historiens avec nous. Bienvenue dans le Bonjour. Alors là, nous, nous avons Seb. Voilà, enchanté, Sébastien. C'est euh... pas chez toi ici. Non, c'est pas chez moi. Donc Laurent, c'est chez toi. C'est chez moi, tout à fait. Bonjour. Alors, les gars, vous êtes des fous, des fans de Pif. Ouais. Pif Gadget. Pif Gadget. Tout à voilà, fait. voilà, faut dire Pif Gadget. Attention, hein. Mike, attention. Hein. Pif, Pif Gadget. gadget oui. Pif, Pif Gadget. Alors, les gars. Donc toi tu es un très grand collectionneur, tu vas nous montrer des, tes pièces. Oui. Alors on a dit le plus gros collectionneur de France, il nous a dit là juste en off, ouais je suis dans, les, dans le top 3 des collectionneurs. Parce qu'après il collectionne le pif gadget, il fait pas les planches de BD originales, Alors, de pif ou les jouets. Le problème c'est que je suis un collectionneur un petit peu atypique parce que je collectionne les gadgets. Donc c'est-à-dire qu'il y a des pifs qui sont sortis en plusieurs coloris par exemple et j'ai les trois versions, les quatre versions en couleur. Ah ouais, non mais j'ai une, une... une version euh, souvent des fois en blister, une version avec la grappe et une version en montée. Oh, D'accord. Avec la grappe, donc, ça veut oui, dire donc, quoi avec la grappe Donc ça, ça, veut, ah oui, ça veut dire que des fois... Pour ah un... oui, c'est tous les petits trucs qui tiennent le, 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 le jouet, c'est ça Voilà. voilà. Ah ouais mais, mais, Alors, à l'origine, c'était en carton, c'était cartonné, c'était du carton. Et euh, donc c'est vrai que pour un pif, je peux avoir 5 ou 6 exemplaires. Ah oui, d'accord. Et donc, donc toi, euh, voilà. toi Seb, tu es... Alors moi, je suis à la base un fan de pif, hein, tout ce qui est tout ce qui est plus simple, un gros nostalgique. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Passion Pif, elle a cartonné, et puis aujourd'hui, je suis l'auteur... Du livre euh, Du livre, voilà, qui va sortir. Euh, enquête, qui est en campagne nulle. Donc ouais. tu as fait une enquête. Alors c'est vrai qu'on disait avec Mike, il y a plein de choses qui se disent sur Wikipédia. Et toi, tu as donc deux, deux, deux concerts tous les deux. Vous avez fait euh, donc toi, tu, tu as fourni les, les objets, c'est ça Moi, j'ai fait les visuels pour les photos. Voilà. Donc j'ai fait pratiquement tous les visuels. J'ai fait du travail aussi de euh, d'amélioration pour les pour les documents qu'on avait. D'accord. Donc euh, donc j'ai toute la partie iconographie, c'est moi qui l'ai fait. Et toi, c'est toute l'histoire. Et toute tu vas nous apprendre des choses aujourd'hui. Hein. Ah oui oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des pifs. Alors qu'on soit d'accord, Laurent, en fait, normalement, ta collection, elle est en haut. J'en ai un peu partout, mais là, mais là as tout ramené ici. Ouais, voilà, là, t'as ramené. On a, il y en a une centaine déjà. Voilà. Parce qu'il y en a eu combien en tout qui sont sortis Des pifs. Ouais. Il y a 1239 euh, pifs. D'accord. Ils ne sont pas tous avec des gadgets. Hein. D'accord. Alors les gars, moi, moi, je vous suis. Je suis. Oh, ça pourrait. T'as vu, Mike C'est vrai que ça pourrait être aussi un. Je viens chez toi, dans l'idée. Oui. Alors, je vous suis. Vous voulez me montrer des pifs Alors, okay. un côté Alors. pédagogique, parce que je pense à ceux qui. Moi, c'est ma cam aussi. Hein. Moi, je suis beaucoup moins expert, mais j'ai envie de penser à ceux qui connaissent pas ou qui s'en rappellent plus. Et j'ai envie de vous replacer un moment l'histoire. Euh, le début de pif, ça date quelle année Et puis les périodes, tu vois, pour qu'on passe. Bah, Est-ce qu'on peut voir le premier d'ailleurs Tu l'as 
Alors, je dois l'avoir, bien sûr. Le tout, c'est de le retrouver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il les a en scellé. C'est juste, tu peux le trouver en brocante, en loose, qu'on appelle en loose. Mais alors, en scellé, c'est un blister d'époque, comme tu l'achetais chez le marchand de journaux. C'est exceptionnel. Pourquoi Parce qu'en plus, tu as le gadget dedans. Les gadgets ont été perdus. Mais oui. Ah oui, donc, tu en as pas mal, là. Il y en a déjà pas mal, là, en fait. Ah oui, j'en ai quelques-uns. J'ai fait des sélections, bien sûr, il faut faire des sélections. Alors, on va tomber dessus à un moment donné, mais montre-nous alors un bon que tu veux nous montrer déjà pour commencer. Un bon pour les périodes, il serait les périodes. Alors, euh... bah, Sébastien, si tu veux, je sais pas. Attends, mais je vais regarder. Euh, parce qu'on doit on, est, on est sur un bouquin qui traite des années 80-90. Hein. C'est un, un bouquin euh, qui n'a jamais été abordé. Hein. C'est l'histoire de la décennie qui n'a jamais été abordée dans PIF. Donc, de toute façon, ouais, on va falloir qu'on vous montre des numéros emblématiques de cette période. Hein. C'est de... là où euh, Laurent va être super intéressant parce qu'il y, y a des tas de choses. Puis moi, je vais vous amener un peu de un peu d'extraits, de, de, d'anecdotes qu'on a dans le bouquin et ça, je pense que ça va être sympa. Par contre, il est déjà perdu mon Laurent là. Ouais, il est perdu là. C'est quoi donc les périodes, la période jaune, tu, tu pourras euh, nous placer un petit peu Parce que je crois qu'il y, y a combien Il y a trois périodes, il y a euh, rouge, jaune et blanc. Ah oui, il y a vraiment ça Ouais, ouais, ouais. En Sans fait, pourquoi Parce que tu vas le voir visuellement. En gros, 69, 76, on, on, enfin 73, pardon, on parle de la période rouge. C'est comme pif est sorti. Euh, euh, on nous en a, ouais. Allez, on va partir là-dessus. Ouais, voilà, ça c'est la période rouge. D'accord C'est vraiment la période mythique, c'est quand le journal est sorti. Il faut savoir qu'à cette époque, ça tirait à entre 500 000 et 1 million d'exemplaires chaque semaine. C'est énorme. C'est énorme. Ah, oui, donc c'est colossal. Euh, les gamins étaient fous, on avait ramené le principe du gadget. Euh, dans le journal des États-Unis, mais aussi de Bonux. Hein. Parce que, mais les premiers ont tout de suite eu le gadget Alors, le premier PIF qui est sorti en 69, c'est-à-dire PIF existait avant sous une rubrique voilà. qui s'appelait PIF, enfin, vaillant le journal de PIF. Et puis, en, en février 69, est arrivé euh, le PIF rouge, hein, ce qu'on appelait, où tout d'un coup, on a appelé. Euh, alors, au début, c'était son gadget surprise, et, et puis après, c'est devenu PIF gadget. Voilà. Parce qu'au début, on ne savait pas ce qu'était comme. Euh, c'était caché C'était caché, ah, et ouais. puis ça n'a pas duré très longtemps. Hein, ils ont tout de suite mis Ah, c'était. On ne savait pas du tout. Ce qui était dans. Non, non, non. Mais et pas par la hein. suite, après, il fallait le vendre, donc ils l'ont vite euh, montré. Bah, ils se sont rendus compte surtout que c'était un gros argument commercial et qu'il fallait le foutre en couverture. D'accord. Euh... Et il y a Laurent qui essaie de nous chercher ah. le... Ah, voilà. le premier. Ah. Le numéro 1. Voilà le tout premier, donc ça va illustrer mes propos. Et son gadget surprise. D'accord. Ah, parce que celui que tu nous montrais, il n'y avait pas écrit euh, surprise. Ah, bah là, là, on a la boisson des cosmonautes. Ah, oui, tu le vois tout de suite. Et j'ai une anecdote directe, hein, si tu veux. Vas-y. La boisson des cosmonautes, eh ben, c'est du tang. Euh, nommé comme ça pour pif et c'était lancé ça existait déjà non et ben non ça n'existait pas et c'était mais c'était un import des États-Unis puisque ça se vendait déjà aux États-Unis ah et oui. c'est en fait c'est l'ancêtre du temps qui était déjà dans pif oh, ouais. parce que hey, y a, alors les gars il y a plein de, de, de choses oui, obscures il y a plein de choses il y a plein, non mais tu peux le voir je vais le montrer euh, ah, vas-y il y a plein de choses obscures dans pif il y a des choses il y a, alors tu nous avais un petit peu dit il y, a des, il y a des marques qu'on montait grâce ah à bah, Pif. Ah ouais, 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 tu là, vas nous montrer là, plein de choses. Euh... Moi, moi, je moi, je l'ai acheté à l'époque. Hein. C'est le tien d'époque, ça Ah non, non, mais je l'ai acheté à l'époque. D'accord. Donc, ah il oui, y, 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 y a goût citron et goût orange. Ah, ils sont dedans, quoi. Et ils sont à l'intérieur. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et, et donc, c'était vendu comme la boisson des cosmonautes parce qu'effectivement, les cosmonautes partaient dans l'espace avec du lyophilisé. Ah oui. Et comme on était en pleine période d'atterrissage sur la Lune et autres, bah, Pif avait surfé là-dessus et avait, avait proposé aux gamins de rêver en ayant la boisson que buvaient les cosmonautes dans l'espace. Ah ouais. Ah ouais, c'est le tang. Voilà, 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 voilà. Ah là, c'est quoi celui-là alors ah, Celui-là, des années. Donc, ça, c'est le piste de jet. Voilà, alors là, on est typiquement dans la période qu'on parle dans le bouquin, hein, puisque ça, c'est le pif des années 86-89. Bah, c'est ah. ceux qu'on a connu vraiment. Moi, ouais, j'ai connu voilà. ça. Quand on a 40-45 ans aujourd'hui, c'est celui-là. Sachet de tang. Et donc, voilà, on avait un sachet de tang offert dedans. C'est pas le euh, cadeau, c'est pas euh, le bonus. C'est pas le. le alors, c'est là où il y a une histoire qu'on peut tout de suite euh, démarrer, c'est-à-dire oui, que. On en a pas conscience peut-être comme ça, mais le gros intérêt de Pif Gadget à l'époque, c'était le seul journal qui était sous conditionnement plastique. Donc, les publicitaires faisait la queue chez Pif pour dire bah comme tu as un emballage ah. est-ce que je peux pas te fournir un échantillon ah, et, 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 et du coup euh, Pif disait bah ok mais je vais te le facturer hein, et donc euh, est-ce qu'ils vendaient pas plus ils gagnaient pas plus d'argent avec les, les revenus publicitaires que par le, les ventes du bouquin complètement et d'ailleurs dans le bouquin vous allez découvrir tous les coulisses de ça et on est dans quelque chose où à mon avis ça va surprendre quoi ah ouais j'ai bossé trois ans sur ce sujet la régie publicitaire de Pif c'était le, le revenu numéro un du journal hein. mais dis-moi c'est ah capitaliste ça <rire> et Pif tu peux rappeler un peu l'histoire de pif quand Alors, c'est un secret pour personne. Hein. Euh, D'ailleurs, on appelait ça la période rouge parce que ça reprenait le code couleur ah, du, oui. du, du Parti communiste français. Euh, et, et petit à petit, il a fallu s'en détacher parce que l'étiquette. Euh... Donc, c'était un bouquin politique 
Alors, subventionné. Il euh... faut savoir que Vaillant, le journal de Pif, enfin Vaillant, puis Vaillant, le journal de Pif, puis Pif, c'est René, c'est un journal qui est né après la guerre, hein, qui était un journal de résistant. Hein. Il faut, faut, faut pas, voilà. Et puis ouais. petit à petit, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rentré de plein fouet dans le dogme du Parti communiste. Euh, et euh, on, va, on va faire très court, mais et en gros, à un moment donné, quand le gadget est devenu populaire, l'étiquette Parti communiste, elle gênait quoi. Donc le code rouge, petit à petit, on l'a. Ah. Alors après, le journal n'a jamais été propagandeur. Ils ont jamais fait de, de, de dans le bouquin de, de d'articles sur le PCF ou quoi que ce soit. Il y avait des valeurs, hein, le partage pour tous, le progrès, la science, voilà, les valeurs très communistes. Mais quand on est là-dedans, là, là euh, vous voyez bien que ce logo, il n'a rien. Euh, oui, c'est fini, là. Là, c'est fini. Et en gros... Euh, c'est une blanche, on appelle ça Alors, ça, c'est en fait... Alors, voilà, on va peut-être... Vas-y, montre-nous en... Là. Oh, non, ah, non, non, non je viens... Non, mais t'es sérieux, là après, 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 Attends, je viens de voir quelque chose, Mike. Ah, ouais, non, mais je sais, celui-là... <rire> non, mais je viens de le voir. Ouais, hein. C'est intégral. Allez, Laurent, sors-le, sors-le. Oh, non, non, mais sérieux Celui-là, il a marqué tête. Non, non, avec c'est le vrai. Oh Mami Non Non, mais t'es sérieux <rire> Non, mais tu sais que c'est mon Graal, ça. Oh L'objet, hein, lui, surtout. Ah non, mais c'est mon Graal. Mon dieu, il l'a. Voilà, alors euh, là, il est, est mort, expliqué. Est là, on est en 83-84. Euh, c'est la période jaune, en fait. Hein. C'est celle qui dit d'ailleurs dans le bouquin. D'accord. Nous, on a essayé de faire un bouquin où quand, où quand Pif devient le nouveau Pif et son gadget, c'est la période jaune. Donc, le bouquin, il démarre. Pourquoi mon Pif a décidé de faire ça Et pourquoi, attention, première anecdote, pourquoi Pif a surtout décidé de faire ça et ça c'est-à-dire ah oui. deux couvertures au lieu d'une. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait... Ah, il y avait deux couvertures. Ah oui, bah, je me souviens même plus de ça. Ouais. Et là, tu vois, il parle du Tobel Gum. Alors, je vais pas vous le révéler, là, parce que c'est tout un truc du livre, mais c'est un vrai enjeu, cette histoire de double couverture. Ah, ouais. ah, ouais. ah, donc ça, c'est du teaser, là. Ouais, ah, ah. c'est du teaser. <rire> D'accord, mais par contre, né néanmoins, euh, euh, c'est Luthi qui faisait les Tobel Gum. Ouais. Oui. Il y a quand même une histoire avec cette histoire de Luthi. Ah, oui. Tu peux nous en parler de celle-ci ou pas Je vais vous donner un petit aperçu. Luthi, en fait, c'est une marque française. Il y en a peu qui le savent, mais c'est une confrésie française qui qui avait plus de 100 ans déjà à cette époque et qui était sérieusement dans le creux de la vague. Pourquoi Parce que bah, tout d'un coup, il y avait Malabar euh, qui faisait le... qui était la star des cours de récré et puis Haribo hein, qui arrivait avec des petites bouteilles de coca, tout ça, et l'outil ramait quoi. Il ramait Malabar, pas mal. Malabar, c'est le groupe. Euh, euh, Malabar, c'est Hollywood. Et donc à un moment donné, l'outil a dit euh, Moi, je sais plus quoi faire et il y a Pif qui existe, les gars. Euh, donc ça serait bien qu'on aille taper à leur porte. Et qu'on aille à un moment donné leur dire, alors ça aussi c'est assez mythique, euh, je raconterai peut-être, et euh, qui a, qu a été leur dire, euh, voilà, on sait qu'on peut mettre des échantillons dans votre journal, hein, c'est pour ça que je vous expliquais le, le coup du blister, hein, et euh, on aimerait bien nous, re, nous, nous se relancer et avoir un produit, donc on, on, on vient là, on, a, on sort un, un chewing-gum, ça va être marrant pour les gamins parce que c'est dans un tube de dentifrice. Donc en gros, euh, ils, vont, ils vont faire croire euh, qu'ils font comme s'ils se brossaient les dents, puis ils ont un tube de dentifrice. Et Pif leur a dit, le service gadget de Pif leur a dit, non mais alto feu quoi. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, il faut faire un moment un tube où j'en prends un petit peu, je portionne, je partage avec les copains, machin. Donc, mais c'est un peu pareil, le tube de dentifrice, c'est eh ça Eh oui, mais là, pour, pour le service publicitaire de Pif, le tube de dentifrice, ça allait faire... Ah, c'était un peu plus grand, d'accord. D'accord, mais, mais c'est surtout que... Parce qu'il était censé être interprétation long. interprétation pour les parents... C'était de dire, euh, en fait, il faut être croire aux gamins qui vont se brosser les dents ouais, alors que c'est du sucre. Ah, ouais. d'accord, ok, c'était vraiment ok, d'accord. Euh, voilà, et, réduit, et, et voilà, donc on fait le. Ils inventent le package et tout, l'outil produit, donne un échantillon à pif, qui ça l'arrange bien puisque c'était le gadget de la semaine. Vas-y, montre-nous, hein. euh, faut... Laurent, montre-le nous encore. Le... Ouais, il va... ça fait 80... 80... 80... 83. 83. Euh, non, 84 là, ouais, 84. Ouais. Euh, en gros, euh, ça devient pour la première fois un gadget à part entière. C'était jamais arrivé, c'est-à-dire que Pif avait des valeurs. Hein. Quand, quand un publicitaire donnait quelque chose, on disait oui, mais ça peut pas être que le gadget, quoi. Mmh. Mais comme là, il y a eu un, un boulot euh, ensemble, ils en ont fait le gadget de la semaine. Ah, oui. C'est-à-dire que c'était pas un produit publicitaire dans le sens, c'était pas du tank, c'était pas un malabar, c'était pas un truc en plus. Il y avait une, no voilà, il y avait vraiment... une notion de conception. Voilà, on le voit là, et, et son et, gadget, on voit là, oui, oui. Et Tobel, voilà. Donc ça, attends, 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 j'essaie, j'arrive, j'essaye de comprendre. Moi, Tobel Gum, j'ai toujours connu comme un produit alimentaire. T'es en train de me dire que le Tobel Gum là, c'est la première fois qu'il est sorti qu'on l'a connu, c'est dans le pif. Bien sûr. Et il a été il élaboré a comme étant un gadget. Alors il a été en partenariat, le service gadgets a, a aidé l'outil à, à en trouver la forme finale. Et ah, c'est qu'après que c'est devenu un objet ça, plus, euh, euh, marketing, un, un bonbon quoi après. Mais bien sûr parce que c'était un test, hein, c'est ce qu'on appelle un test marketing. <rire> Carton total. Il est siglé pif, regarde. Oui, ah, ah, ben oui il, il est siglé pif, pif, hein, pif. pif. C'est la preuve hein, ah, de ce que oui, je raconte. Hein. De ouf. Ça veut dire que en fait le Tubble Gum a été inventé cette, sous ces formes-là dans pour pif. C'est ah, gr
Donc ça a été inventé pour PIF Ça a été inventé en, en partenariat avec PIF et ils se sont mis en opération euh, brand marketing tous les deux. Et euh, oh là là. Ça, en fait, il faut savoir que les gamins ont on, on découvert ça dans PIF et le, la semaine d'après, ils, ils ont cherché partout en boulangerie. Sauf que c'est arri arrivé en boulangerie que trois mois après. Oh. Ah ouais Et euh, ça a remis l'outil sur les rails. C'est ce qui a sauvé l'entreprise. Ça existe toujours. Hein, Bien sûr. Euh, ah ouais, d'accord c'est ce qui a sauvé l'entreprise. Ah bon, vous avez des anecdotes comme ça Montrez-nous un petit peu là. On peut rebondir parce que l'UTI a fait d'autres formats. J'aime bien montrer ce que Bah On les a vus là un petit peu là, vas-y. Le spaghetti gomme, c'est. En fait, forcément, premier carton, donc pourquoi pas recommencer en fait Est-ce que le spaghetti gomme était. C'était là par contre maintenant juste un produit qui était dans le commerce et qui a été mis dedans en supplément Oui. Ou c'est aussi un gadget Non, là pour le coup, c'est. Ça avait tellement marché que maintenant tous les ans, on va vous venir vous voir avec notre concept. Pif disait, es, c'est bien ton truc, on y va. Donc là, spaghetti gum. C'est des euh, spaghettis en chewing -gum. Voilà, c'est des, des brins de, de chewing gum. De avec chewing -gum. deux erreurs marketing euh, très fortes qui fait que le produit a bidé. D'abord, euh, proposer un parfum menthe, mmh. c'est le parfum des adultes. Il faut savoir que les gamins euh, ne bouffaient que du tutti frutti. Et, ah. et, et, et des, le des chewing Donc euh, ça n'était pas bon. Et très mal interprété, puisque vendu comme une blague à tabac. Ah et oui, donc, comme du 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 du, du et, ah oui. Et donc connotation négative. C'est vrai que ça a beaucoup moins marqué. Ah oui. Voilà. Alors, je veux pas trop vous en dire parce qu'on va bouffer le bouquin là, mais voilà ce que vous avez trouvé dans le bouquin. Hein. D'accord, c'est du style de ce style là. <rire> voilà. Tu peux montrer, euh, j'ai vu le Tubble Flash là parce que il m'intrigue. Je... Eh, il y a le Tubble Flash. C'est, ils ont tenté un goût euh, bizarre quoi. Oui. Alors, ouais, c'était pas le mot. Euh, Alors non, non c'était parce que il y avait, c'était la mode du goût tropical. On faisait ah, du tropical dans tous les sens. C'était les années tropicaux, c'était tout ce que tu veux quoi. Et et il y a une histoire mais je vais faire le teasing, là. je la garde. Hein. Elle, est pour, elle est pour le bouquin. Elle est belle cette histoire. Elle est belle. Ah oui. D'accord. Et, et on oublie quelque chose quand même, parce que quand on pense l'outil Tubble Gum, ce qui a marqué c'est le tube, mais il y a le deuxième qui a cartonné. Tu pourras pas le, le roll-up. Le roll-up. Ah oui. Il y a le roll-up. Et le roll-up, ça va parler à plein de gens aussi. Alors voilà, hein, il vous sort ça. Qui est toujours en d'ailleurs. Le maître de chewing gum. Voilà. Ça, ça, ah, ça, Donc là, c'était euh, la notion de dire, on avait fait un chewing gum, euh, 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 comment dire, mou dans le tubble. Bah là, on va tenter le rigide. C'est-à-dire, c'est le concept inverse. On, on, on est dans la notion de partage parce que tu as un maître de chewing gum, donc tu peux te couper des petits bouts et t'en donnes aux copains. Mais t'es dans le rigide. C'est bah, l'antithèse du tubble gum. Une petite anecdote rapidement, mais moi, quand j'étais en, en CM2, j'avais un copain qui était un peu plus gâté que les autres et il ramenait plein de bonbons le matin et il avait ramené le tubble gum. C'est lui qui m'a fait découvrir. Et il est partagé, mais il était généreux et il, il voulait déjà, c'est dans la lignée communiste de Pif, il voulait que ça soit équitable et je me rappelle, il mettait, on déroulait le tobogan, je sais plus si c'est par terre ou je sais, le franchement, ouais. le roll-up là, et, et, et on mesurait que la règle et il coupait au cutter, je me rappelle, et c'était vraiment le partage, tu vois. On avait 10 cm de Pavel Gum chacun. Et c'est cool parce qu'ils nous ont ramené régulièrement. Qu'on qu ramène un peu là-dedans le côté collectionneur, c'est que ces pifs là en fait, là on les voit, on se dit tiens, mais ils sont introuvables. Hein, c'est vraiment des... Mais là c'est introuvable, qu'on soit bien d'accord là. Attends, le, 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 le Tubble Gum là, honnêtement, Laurent, c'est introuvable. Ah, le tout là, on ne m'annonce pas que t'en as, en as trois, t'en as trois en... J'en ai, ouais, j'en ai un ou deux, je crois. <rire> <rire> non mais, alors, c'est introuvable, si on veut, oui, c'est introuvable, mais il euh, y a des collectionneurs qui les ont. Et un jour, les collectionneurs revendent leur collection, donc euh, ça, ça, ça va se retrouver. Et toi, d'ailleurs, tu que... collectionnes depuis combien de temps, d'ailleurs Alors, moi, je collectionne vraiment PIF depuis 1999. D'accord, ok. Voilà. Un, je suis un premier lecteur de pif parce que mon numéro de le premier. C'est le tiens, tiens, tu m'avais montré là. Ah, non, j'ai pu quoi Alors, j'ai pu Je n'ai pas conservé mes pifs. D'accord, d'accord. Et le, mon numéro à moi, le premier. Alors, si j'arrive. Que tu as connu Que, que j'ai connu et que j'ai acheté. Euh, je ne sais plus du tout euh, où est-ce qu'il est, qu est d'ailleurs. Euh, je sais plus où j'ai mis, j'en ai mis partout pour vous. Je suis un peu désolé. Attendez. Euh... Ah, mais c'est beau. Mais c'est hey, c'est comme un jeu viens chez toi. Hein. Que foutu ça. Bon, et Mike, on lui posera les questions alors, quand même. Hein. Alors, moi j'ai une question, tu peux, pendant que tu cherches, est-ce que je peux te poser la question, comment tu as trouvé tout ça Parce qu'avoir les 1239 sous ces lots, et en plus tu les as en, en loose, en... mais comment tu as trouvé sous ces lots Il y a eu une, une technique ou tu as fait un alors, par un euh... Euh, À l'origine, en 99, quand j'ai commencé ma collection de pif, bon, parce que ça me rappelait mon enfance, hein, euh, c'était à Rue de Rivoli, il y avait plein de magasins de presse, et à l'époque on a retrouvé dans, dans des hangars des, des, des grandes pochettes promo où il y avait des pifs dedans et il y avait même des rouges, du pif rouge en carté et chaque pochette à l'époque valait 10 francs donc euh, il y avait aussi des, plein de poches neufs qui coûtaient 2 francs à l'époque et je suis passé devant un jour et euh, j'ai dit tiens les poches ils sont super ils étaient tout neufs, j'en ai pris quelques-uns j'ai pris 3-4 pochettes de pifs, je les ai ouverts 
euh, il y avait des pifrouches que j'avais connues et j'ai dit tiens je vais commencer à faire une collection petit à petit j'ai acheté plein de pochettes donc c'est là le gros de la collection après j'ai trouvé des gens qui m'ont vendu des collections à eux des 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 des, des, des pifs qu'ils avaient sous blister c'est un travail de longue haleine hein, on trouve pas ça euh, et bon et dès le début tu t'es dit je veux tous les avoir en, en loose en blister euh, ouais oui euh, pas forcément euh, en, en blister parce que pour moi un blister c'est bien mais bon c'est fermé moi j'aime bien j'aime bien avoir le blister en dernier recours il me faut d'abord le pif avec le gadget et après le gadget éventuellement monté parce que, et t'en as des, euh... des gadgets montés ici là par exemple Oui j'en ai. Ouais, ai j'en ai. Montre-nous des tipis, des, 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 euh, des, des, des cultes. Euh... Oh, oh je ouais. reconnais. Oh ah. celui-là. C'est ah. encore Non, non c'est pas tant encore. Ça c'est à l'armoire, c'est un, un des robots. Euh... Qu'est-ce qu'ils faisaient celui-là voilà. Ça sort sur la vague des gobos et des transports. Donc ils sont, ils sont assez fragiles quand même à monter aussi. Il faut savoir que les gadgets, il y avait beaucoup de gadgets. Moi j'en ai remonté pas mal. Euh, je sais pas si on peut lire, parce que je suis en train de faire un truc sur des gadgets, bon on verra bien, hein. un, ouais, un, un livre, euh, voilà. Il voilà, y, <rire> y a des projets. Il y a des projets, et euh, donc je suis, euh, comme je ne veux pas non plus montrer simplement des grappes, je veux montrer des gadgets montés, parce que les gens en général, ce qui leur rappelle leur enfance, c'est le gadget une fois qu'ils ont monté. Oui, parce que c'est vrai que quand ils sont dans l'emballage, peu... montre-nous un emballage où ils sont grappés, par exemple. Quand on dit grappe, c'est un peu comme le raisin, c'est un peu ça l'idée. Une grappe, c'est une grappe. Ça l'idée. Voilà. Une grappe pour vous dire, euh, là, là, bah voilà, une grappe c'est ça, voilà. une grappe, voilà, là, vous avez moteur, un hein, ouais. robot transformable, voilà, une grappe c'est ça, voilà, donc, euh, montrer des grappes c'est bien joli, oui, les gens, est-ce est qu'ils vont se rappeler d'ailleurs de la grappe, je ne pense pas, par contre le gadget monté, oui, bien, bien sûr. sûr, bien sûr, voilà. mais le problème c'est que ça, ça coûte déjà très cher, comme ça, un numéro comme ça, c'est pas ça, va nous dire un gros. Bah, comment ça vaut ça, bah, parce que. Au bas mot, à peu près, allez, euh, moteur. Un, un moteur avec la planche Panini Foot compte dedans, avec l'édition, il y a le programme de télé de l'époque, ah, là on est à 80-90 euros. Voilà. C'est assez raisonnable. C'est assez raisonnable, il y a bien pire. Ah oui, oui, il oui. y a bien pire. Ah, il y a pire. Ouais. Par contre, moi j'ai une anecdote. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> vas-y, vas-y, dis bah, euh, En fait, ça a, ah, été, ouais. ça, ça a été le dernier robot qui a, qu a fait pif, parce que quand ils l'ont acheté euh, en Chine, il hein, faut être clair, hein, c'était des... des robots qu'on trouvait dans les gâteaux japonais au Japon, ça. Ah oui. Et, et euh, bah, en fait, lui, pas de bol, c'était la contrefaçon de Cyclo dans les gâteaux. Ah oui Ah bah oui ah oui, c'est vrai. Ah oui. Donc ça a fait halte au feu. Ah, <rire> ça a enterré la suite. D'accord. Ah, il y a eu un procès ou alors une ah bah, mise a, en garde. Bah, GoBot se passait, au, passait à la télé. En plus, euh, Pif était maqué avec Canal Plus pour la diffusion du dessin animé Transformers. Ah, oui. Donc ça a fait un peu du, du charpoint, quoi. Donc c'est ce qui a enterré. Euh, il faut savoir qu'il y en avait deux autres de prévus. Hein, qui, qui n'ont jamais. Et t'as les visuels des, des deux autres J'ai pas les visuels, mais j'ai les descriptifs. Ils sont dans le bouquin. Ah <rire> bon, c'est bon ça. Il y en a leur nom alors. Oui. Oh, D'accord. Forcément. Il y en a un, c'était spécial. Bon, euh... Castor. <rire> Castor, ouais. <rire> voilà, donc. Euh... Mais c'est vrai que. Voilà, le... Alors, moi, je suis l'antithèse de Laurent. Moi, je ne collectionne que sous blister. C'est-à-dire que je ne déballe rien. Moi, je les veux comme si j'étais à la maison de la presse à l'époque et que j'allais me le chercher chez mon petit marchand tu de Tu le veux Castor. comme ça, toi Moi, je le veux comme ça. Bon, T'en as des cultes à nous montrer, euh, Laurent, par exemple Je vais des... vous en montrer un, vous allez voir. Des cultes. Ouais, Parce que. Vrai. Alors. Parce que moi, pour savoir, Mike, c'est vrai, Mike, l'autre jour, tu me disais, mais peut-être que t'as t'as pas connu. Mais il faut savoir que moi, j'allais tous les samedis, et mon grand-père, il y avait le Mickey, Mickey Parade pour mon frère, et le pif était pour moi. Là, Donc pendant est... des années, et tous les week-ends. période 85, 86 euh, 85 jusqu'à 88, facile. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, non, mais. Donc, période euh, jaune. D'accord. À euh, 85, 88, un peu de jaune et beaucoup de blanche. Mmh. Ouais, ouais, mais moi j'ai connu ça comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu l'as celui-ci Parce que moi, je me demande si c'est vraiment un. Je l'ai, je l'ai rêvé ou. Enfin, non, je l'ai pas rêvé. Pour moi, c'était ça. T'avais, tu mettais de la gelée et ça faisait des bonbons. Est-ce que je me trompe ou c'est du pif ça Tu sais, t'avais une espèce de moule. Alors je sais qu'il y a eu pour les glaçons. Oui, il y a les glaçons pif. Mais moi j'ai connu, c'était de la gelée. Tu mettais une espèce de gelée, tu faisais tes bonbons. C'est Pixou Magazine. C'est Pixou Magazine, ça mmh. D'accord, c'est pas. Non, il y a eu de la gelée dans Pif, hein, mais tu Alors, c'était quoi, quoi de la gelée <rire> ah, oui. Oui, oui, d'accord. Alors, un numéro, le numéro Krados, par exemple. Ah, ah. ah vas-y, Krados. Ça, c'est du lourd. Ah là là là. Alors, celui-là, il touche beaucoup de monde parce Alors, que. Ce numéro, il y a une belle histoire aussi. Sébastien va la raconter. Il va pas la raconter, Sébastien. Non, mais Sébastien, il, 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 il ne la racontera pas. On va faire un teasing. Vous le saurez en lisant notre livre, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'histoire un petit peu Dis-nous un ah petit peu vite. Si tu veux, quand les Krados numéro 1 est sorti, sans nous raconter Pif, le. Pif a pas pu choper le partenariat. Parce que le, le premier album des Krados. Oui, ça c'est le deuxième, ça. Voilà, ça c'est le deuxième. Le premier album des Krados, faut le savoir, on s'en souvient peut-être pas, il était distribué à la sortie des écoles. Ouais. Et il était donné ouais. par les marchands de journaux avec le programme télé des parents. T'es hein sérieux Je m'en souviens même ah, plus de ça. Ouais, ouais. C'était une façon de le placer
parce qu'ils se sont dit bah, on va pas profiter de ça et on n'aura pas le gain publicitaire. Donc ah oui. ils ont fait un, 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 des appels de phare à la sortie du numéro 2 pour euh, être dedans et euh, ils n'ont pas eu grand chose, il hein, faut être assez clair. En fait ils ont eu le droit d'avoir une pochette hein, qui est là, d'accord De quatre images. Moyennant que Pif assume l'entièreté du contenu rédactionnel et que se tape tout euh, à sa charge. C'est-à-dire en contenu rédactionnel C'est-à-dire le poster fait qu'ils produisent eux-mêmes, les contenus additionnels. Euh, ils, dedans, on a un ABC d'Air Crados. D'accord, d'accord, d'accord. comme ça, on a des jeux Crados. D'habitude, c'est les marques qui les payent. C'est-à-dire que quand vous aviez des. Mais c'est pourtant, c'était 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 à image, un truc comme ça. À image. À image. Mais ils pas besoin d'eux. C'est ça, c'est-à-dire que euh, à partir du premier, c'était fini, quoi. Bah, voilà. Donc euh, et surtout, ils ont dit, ben, bah, euh, on va faire un gadget qu'on va appeler la poudre Krados. Hein ah, il y a une poudre, ah oui, d'accord. Voilà. En gros, euh, la poudre Krados, c'était quoi Il faut savoir que c'est exclu, là. Enfin, ça, c'est une exclu pour pif, hein, parce que ce dessin de, de Robin des doigts, hein, parce que ça fait Robin des doigts, exact. Euh, qui a la poudre qui traverse son crâne et qui finit là, euh, ils ont, il n'y a que qui ont le droit de faire ça. Hein. Et donc, c'était une poudre qu'on mettait dans de l'eau et ça faisait de la gelée. Et là, là où je vais teaser et je m'arrête là, c'est que dans la façon de, de montrer la démonstration du gadget dans les pages internes, ils ont créé une énorme polémique. Ah, je veux le livre Je veux le livre ouais, Parce que là, tu le vois, regarde, là, c'est ça, Robin des doigts, il ouais. le voit. Et là, c'est vrai que c'est exclusif pour Pif, quoi. Ouais, ouais. Il profite du trou qu'il s'est fait pour verser son, ouais. son flambi. Et ça me fait l'air. Ton gadget anti-poivros. Ça, <rire> ça reprend les, les, les ben, dénominations euh, des crados. Et, et ben, les, oui, les craignos, mais, les poivros. Alors, alors, et... euh, oui, sauf que les poivros, euh, c'est les alcoolos. Bah, mais et, oui. et donc la polémique. Ah non, mais ah, mais il si, n'y a si. pas tout. Y a pas ah non, tout. on va en apprendre plus dans le livre. Ah, bah c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là Vas-y, les gars. Je suis chaud. Je suis chaud, moi. On va montrer après. On va montrer un emblématique aussi. Ouais, non. Eh, les mecs, je suis chaud. Je veux tout savoir. Je veux tout voir. Ah, mais c'est un truc de fou. Il y a plein d'anecdotes. Alors, qu'est-ce qu'il y a celui-ci Alors, ça, c'est marqué dessus. Comme le port salut, c'est le château des ombres. Donc le Ouh, je un sais que beau château longtemps. en plastique à monter qui fait un mètre de haut. Eh ben pas du tout. Le château des c'est quoi C'est wow, wow. une mètre de l'univers. Une petite plaque en plastique. Et alors, alors j'ai cru comprendre que celui-ci, il était hyper prisé. Est-ce que je me trompe bah, il, il, touche, il, il touche de prisé, public ouais. comme le crado aussi. Là, euh, euh, de je crois que la dernière enchère, c'était 160 euros sur eBay. Ouais. Et puis il y en a plus, donc euh, et c'est de plus en plus mythique. Donc en gros, dès qu'il en, bah, qu en arrive sur eBay, on est tranquille, c'est la un guerre. C'est un partenariat jouet club, apparemment. Ouais, alors là, il y a... Oui, y a, y a alors, dans le bouquin, on a un dossier de 6 pages hein, sur ce, ah, sur ce, ah ouais sur ce numéro C'est plus compliqué là, que ça, ouais. Hein. C'est chaud Ah, c'est chaud. À ce moment-là <rire> Ah ouais, ouais. Il euh... y a un truc que tu peux dire, juste un petit teasing euh... Alors, je vais en faire deux teasings. La, la première, c'est que la semaine d'avant, vous saviez, dans chez Pif, il y avait une rubrique mythique, c'était ton gadget la semaine prochaine. On était oui. tous comme des fous, on allait voir la dernière page. Exactement. On se dit, putain, qu'est-ce que je vais avoir Et là, il disait, il y aura un château des ombres. Donc tu penses bien que les gamins, ils se sont mis dans un délire. Ah bah oui, que c'était <rire> et tout. Donc, euh, si tu veux t'arriver à la presse, ton bouquin il était plat comme ça. Hein. <rire> et, et, le château, et le château était pas derrière. Ils en avaient tellement qu'il avait foutu à l'intérieur en fait. Hein. Ah tu ne bon voyais pas en fait quand tu achetais ton, ton magazine. Ah, tu vrai. ne le voyais pas. Parce qu'ils se sont dit c'est tellement. Non mais. Hey. Oh, regarde la gueule de Muscleur quoi. Oh, attends, attends, attends. <rire> On dirait Dave. <rire> voilà, c'est ah, Dave. Euh, Dave et même ce château des ombres hein, qui, qui, qui tu penses bien. Donc, je vais pas aller bien loin dans le truc, mais pas validé par Mattel. Logo, oh, uti logo, oui, je vois le truc arriver. Ah ouais, logo ouais. utilisé, euh, t'as pas le droit. Ah oui, oui, le petit logo là, oui, il mettre de l'univers en effet. Mais c'est à dire, mais c'était c'était Jouet Club qui a, qui a fait un, un, un partenariat, mais sans ah, avoir demandé à Mattel. Je m'arrête là. Ok. On <rire> serait tout dans le livre. D'accord. Alors, sur l'histoire de gâteau, qu'est-ce que je vais vous montrer Vous allez voir. Alors, ce qu'on peut dire, hein, c'est que par rapport à ce numéro qui est mythique, euh, je peux l'ouvrir, Laurent euh, pour Ah là, j'ai cru qu'il allait le déblister, oui, d'accord. Alors, ouais, alors, ah, ça, fait, ça, ça vient ça ça fait ça Une voilà. tirelire voilà. Non, ah, alors, non, on dirait une tirelire avez... en carton Tiens, Non, mais les, pièges, les, pièges les pièges jaunes Les pièges jaunes Non, mais sérieux Vous avez le badge Musclor et vous avez un petit projectile à lancer avec une catapulte ici. Non, on, on, met, on met la, la, petite, la, la, petite, euh, la petite pièce ici. On retire la languette et la catapulte elle part. Voilà. Donc, euh, Mon là, dieu, c'était ça Le château des là, ombres Là, vous avez la fermeture. C'est donc le, le château dans l'ombre. Est-ce <rire> est qu'ils ont eu des retours Genre, on pouvait écrire au courrier des ah, lecteurs. Ah, oh là là Ça a dû gueuler. Oh là là, le courrier des lecteurs. Ça aussi, c'est intéressant comme. Euh, ah ouais. On en parle dans le bouquin. Ah ouais, ça... Moi, j'ai eu la chance, hein, j'ai accès aux archives. Alors, toi, tu as accédé à toutes les archives. Qu'est-ce que tu as, qu que as eu Alors, Parce que, alors. C'est vrai que Sébastien, on, on dit souvent, il y a plein de Wikipédia. Moi, c'est pareil, tu vois. Tu sais pourquoi je fais aussi la vidéo C'est parce que, bon, vous me connaissez, moi, j'aime bien. Par exemple, moi, quand je fais des enquêtes, je peux rester deux semaines ouais. à pour, à
Ouais. Tu vois, moi je suis comme ça. Après, c'est mon style. Hein. Je, moi j'aime bien apprendre des choses. Et dès que je vois déjà dans une vidéo que je connais un peu, mais que je me dis, je vais peut-être apprendre. Et qu'à la deuxième phrase, il y a un truc qui, qui est. Bon, je coupe. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui et ce qui m'a motivé à venir, c'est qu'en fait, toi tu as eu accès à des archives. Hein pause, pause, pause. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé là ah Seb, bah, bah, on est en pause pendant le, pendant le tournage. Qu'est-ce qui se passe Parce bah, que c'est qu -ce un truc que tu ne nous as euh... pas montré. Bah non, moi je suis pas venu les mains vides. Alors, on est. On est... Après le tournage, mais là, on a mis en pause la vidéo. On est dans une laps temporelle, on va dire. Ah. Et alors, qu'est-ce que tu nous as montré que bah vous n'avez pas montré J'étais venu parce que moi, dans ma collection, j'ai une partie des archives de, des éditions Vaillant. Hein, donc, j'ai des documents internes de chez Pif. Hein, puis je voulais, je m'étais dit, tiens, on pourrait montrer. Alors, il y a un peu de tout, tu vois. Mais là, par exemple, euh, ça, c'est, euh, c'est un gadget. C'était l'agenda des jeux de 1989. Bon, bah là, en fait, t'as les planches de montage. T'as les planches de montage. Donc, euh, c'est vraiment, euh, tu vois, il, il collait à la main. Euh, les trucs sur les feuilles, il faisait tout manuellement et puis après ça partait à l'impression et ça devenait en ouais, fait. Et ça devenait, c'était très grand après, ça veut dire c'est voilà, ça. ça. Et, et j'ai vu que tu avais des couvertures là, c'est trop beau ouais, là. Ouais, alors ça c'est les trop malin. C'est ce qu'on appelle l'épreuve. Oh, c'est trop beau, j'adore ça. Donc tu vois, à un moment donné. Mais t'as eu ça où Bah dans. Dans les archives que t'as récupéré Ouais, ouais. Oh là là, 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 là. 500. En as... Et t'en as plus de 500 de ouais. ce genre de documents ouais. Enfin non. Ah ouais. Si de, 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 de pages comme ça ouais. Ouais. Non ah, Si attends Et donc en fait c'était. Oh. ça partait à l'imprimeur avec les, 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 tu vois, les, les codes couleurs qu'il fallait changer. Et puis il y avait les niveaux de gris. Donc, tu vois, premier niveau de gris, deuxième niveau de gris. Et c'est-à-dire si tu le superposes, voilà. Ça te fait. Euh... Ça te fait le contraste des noirs qu'il faudra mettre sur l'impression. Qui, qui, qui est là Non mais c'est génial Voilà, donc euh, on faisait ça. Euh, c'est trop ça. beau ça. Voilà. Ah, et donc bah, t'en as plein. Et puis euh, tout à l'heure j'étais en train de regarder et je me suis dit tiens j'en ai un qui pourrait lui plaire. Le tout c'est de le retrouver. Puisque toi euh, Tubble Gun, Tubble Flash. Euh... Ah tu l'as genre Alors j'en ai un en tout cas. Euh, il est. Oh là là, tu vois. Euh... C'est trop beau ça, mais c'est trop beau. Là, on te l'annonçait là, hein. d'accord Que tu allais l'avoir. Donc là t'as le premier niveau de gris. Ouais. Hop. Mais c'est des archives de fou ça Ah bah oui euh... Surtout que des fois t'as des protos Ah oui T'en as des protos là Bah t'as des couvertures en fait qui n'ont pas été acceptées. Donc euh... T'en as là exact à nous montrer par bah, exemple En fait tu vois par exemple ça c'était les, 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 les couvertures pour les pifs qui partaient euh, à l'export pour la Tunisie, le Maroc et tout. C'est des couvertures qu'on n'a jamais eu en France. Donc ça c'est des protos qui ont souvent subi des, des modifications. Et tu vois, on le reconnaît parce qu'au lieu de mettre 1108, c'est 1108B. Ça veut ah. dire que c'était un. Voilà. Tu vois, par exemple, ça s'est jamais sorti en France. Et donc, c'est une couverture spécifique. Donc, c'est une montée. couverture qu'on n'a jamais eue en France. Non. Même ce dessin, on l'a pas eu Non. Ce dessin-là, on l'a jamais vu Non, en France, non. En France, non. Ouais. C'est génial. Et, et les gadgets, d'ailleurs, n'étaient jamais sortis en France non plus. D'accord. Donc, euh, tu vois, c'est des. C est, c est, c est... Pour les collectionneurs, si tu veux, c'est des. Mais c'est un truc de fou, là. C'est un Graal, là. C'est des vraies recherches, quoi, tu vois. Et. et euh... Et, et, et... Bien, ça. Ah. ah ouais non mais sérieux Voilà la couverture euh, qui était sortie euh... Avec des petits on voit des petits trucs rouges c'est à dire que la couverture ouais, alors, finale ne sera pas la même Voilà parce que là, les nuances de couleur leur plaisaient pas ça le regard de Luxe Luxe est des, il est bleu donc ça passe pas enfin voilà c'est des annotations et, et si on regarde le, 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 le fini Alors le fini je vais me permettre parce qu'il l'avait là C'est quoi la différence Alors la différence, c'est que ça, c'est la version française. D'accord. Et ça, c'est la version export. D'accord. Et alors là, par contre, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on peut voir Bah, que... regarde. Hein. Ah non, mais là, regarde, ils ont ajouté ça, là. Attends. Ouais, et puis là, c'est vert. Ils ont ajouté ça. Plus clair. Ouais. Il n'y a pas le chewing-gum, pour des raisons contractuelles. C'est-à-dire, bah, dans les mains En France, ok, à l'étranger, on ne le monte pas. D'accord. Voilà. Et tu vois, la maquette des titrages n'est pas la même. Et les contenus BD n'est pas le même. Et ainsi de suite, quoi. D'accord. Bon, bah merci Seb. On retourne, Alors, on allez, retourne avec nos nous du, du passé, du, du maintenant. Ouais. Toi, tu as eu accès à des archives. Hum? C'est-à-dire que tout ce que tu as raconté ici, c'est pas des rondis. Ah non. C'est pas Wikipédia. Non. C'est 100% euh, hors internet, il n'y a aucune source internet. Interview, donc c'est enquête et surtout interview aussi parce que c'est vrai que j'ai interviewé des, des anciens rédacteurs en chef, j'ai interviewé des dessinateurs, j'ai interviewé des, des gens, des, des membres de la rédaction avec des angles que moi je voulais, hein, c'est-à-dire euh, mon bouquin, il voulait. Selon ce que tu aimais. Alors pas selon ce que j'aimais, mais je voulais euh, comprendre pourquoi Pif avait disparu en 94 alors que c'était un journal euh, absolument mythique et qui d'un coup d'un seul s'est dégradé en, en l'espace de quelques semaines. Hein, donc euh, ça c'est un feuilleton qui avait été totalement enjolivé 
jusqu'à présent. Donc il y a un dossier dans le bouquin d'une trentaine de pages, sur, ne serait-ce que sur la pourquoi le. Parce que ça marchait encore avant que ça se termine. Tu le mets, tu Alors, le mets dans le bouquin ça, ça... Ah bah, En fait, mon bouquin, c'est un voyage entre 80 et 94, et c'est année par année. Donc j'ai fait tous les moments forts de chaque année jusqu'à la conclusion euh, ultime qui est la fin. Donc c'est du comme confort. le club Dorothée. Quand va... cette fois-ci le club Dorothée, il on... n'y a que des rumeurs pour la fin du club Dorothée. Ouais. Toi, tu connais la fin. Ah du... oui, oui, oui. Et on pas... va la savoir. Ah, on va la savoir. On va on savoir la fin. Et on va la savoir. On va la savoir. Ah ouais, non, on ne sait pas là. On hein. attend. Il faut savoir que la fin, la fin du, du livre, on le sait, ça m'a valu euh, beaucoup, beaucoup de. Oui. C'est quatre mois de travail pour savoir comment l'écrire. Et c'est. Et pas froisser les gens. Pas froisser les gens. On l'a passé en juridique. On a anonymisé ce qu'on devait, on a laissé public ce qu'on pouvait. Dedans, il y a des vrais documents d'époque, d'archives, c'est-à-dire des documents internes. Euh, et c'est un feuilleton. Hein. C'est un vrai ah ouais. feuilleton. Hein. Ah oui, oui. C'est Dallas. Mais c'est passionnant, en fait. Hein. C'est-à-dire que le bouquin, moi, je l'ai voulu hommage, hein, parce qu'effectivement, je veux que les gens retrouvent les Madeleines de Proust, mais je voulais aussi un regard d'adulte sur tout ça. Et puis Donc, surtout qu'on apprenne des choses. Bah là, sur le Si c'était que sur... du visuel, par exemple, si par exemple tu étais oui, venu oui, voir Laurent et que ça a été juste en mode collection, avec vos avec anecdotes, photos, ouais. oui voilà. Mais c'est d'ailleurs le fait pourquoi je suis venu, parce qu'on a, on a, on vient de discuter et tout, et j'ai vu la, per, la pertinence du, du, de la chose. Et donc toi, tu as eu vraiment des documents, c'est-à-dire que... Ah mais moi, euh, genre, sur, non, sur... on le sait, j'ai ça de, à la maison, de documents d'archives, de sur des contrats, interne, des, des, contrats cont... des, 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 des procès, des courriers ah, internes ouais. entre membres de rédaction, euh, des sujets de fritage. Ah euh... oh, j'adore. Et ça, on en a dans le livre Oui. Oh là là. Vite, vite, dépêchez-vous les gars. C'est pas un livre à charge. On a ah non, par contre, je n'ai voilà. pas voulu à voilà. charge, je l'ai voulu historique. Ouais. Donc dans l'histoire, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça. Mais euh, par contre, c'est objectif et c'est... Euh... Alors, j'ai envie de te demander, t'as pas peur, on prenait on ce risque, de froisser les ayants droit ou la société qui possède des droits Alors, euh, bah, ça a été tout le sujet. Euh, Peut-être que les gens en regardant cette vidéo vont apprendre que ce livre a déjà eu une première vie, hein, qui malheureusement, euh, donc une campagne ulule, hein, qui avait marché, hein, qui avait atteint son objectif. Et puis, euh, tout d'un coup, aujourd'hui les détenteurs de la marque PIF sont arrivés après coup pour nous dire voilà c'est bien gentil votre bouquin mais euh, nous on aimerait quand même avoir un oeil dessus bon ce qui a fait un peu paniquer mon premier éditeur et le projet est tombé en berne un mal pour un bien on est reparti chez un autre éditeur on a verrouillé justement le, la case ayant droit et aujourd'hui on est main dans la main avec eux et, 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 et la démonstration on vous montrera tout à l'heure avec l'éditeur c'est que sur la couverture on a PIF ce qui était impossible dans la première version ah, et, on, et, ah. et, et, et on a le logo on a l'utilisation des logos, ce qui et était alors, pareil. Hein. La première couverture, parce que moi j'avais j'avais été pas typé, j'avais euh, parti, participé au Ulule, Ulule et c'était euh, Hercule. Ouais. Pourquoi vous aviez le droit à Hercule et pas Pif la première alors, fois bah Parce que Hercule aujourd'hui, à cause d'une un, série de procès qui ont, qui ont eu lieu entre les éditions Vaillant et les, certains dessinateurs, il euh, y a eu un procès avec le dessinateur qui s'appelle Yannick hein, qui, euh, qui dessinait qui a été salarié du journal de 69 à 93 hein, donc ah oui, c'était une mine d'or hein, pour, pour nous et euh, en fait euh, en lieu et place d'argent qu'il n'avait pas ils lui ont cédé la propriété intellectuelle et de l'exploitation graphique d'Hercule bon donc, donc il est aujourd'hui détenteur d'Hercule de, de, pas de pif euh, ce qui n'empêche pas les, les, la marque pif d'utiliser Hercule euh, dans des BD déjà faites, mais par contre, si aujourd'hui ils voulaient en faire, il faut qu'ils aient l'autorisation. Euh, et tu es en contact avec Yannick, c'est pour ça que tu pouvais dans la première campagne. Ah ben, Yannick, c'est plus que ça, puisque Yannick nous a fait la couverture du livre, euh, la surcouverture du livre qu'on va vous montrer qui est exclusif euh, pour les Ululeurs. Il m'a donné des témoignages de malades, il m'a fait des dessins enfin euh, incroyables. Pour... Non, il est à fond dans le projet, lui. Et pourquoi Parce qu'on lui a donné la parole. Ouais. Et oui, oui, Yannick a été une mine d'or. Donc il est dans, dans, dans le livre, hein, Yannick. Ah, oui, oui. Avec des oui. témoignages incroyables, enfin des, des récits de sa vie. De, euh... Parce que c'est pour recadrer un petit côté historique mais euh, Yannick n'est pas l'inventeur de Pif ou de bah, Hercule c'est Arnal on est d'accord Arnal, Arnal qui est décédé voilà, euh, qui, bon. euh, qui euh, dans son testament avait dit que Pif une fois qu'il serait parti il serait la propriété du journal l'humanité donc aujourd'hui c'est l'humanité qui détient Pif qui aujourd'hui l'exploite en tant que marque on peut vous annoncer que l'année prochaine, il y aura sans doute un dessin animé sur Canal+, hein, de, ah. de, 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 de Pif et Hercule. Euh, et euh... C'est en Corée du Nord ou pas <rire> <rire> Tu peux leur dire pourquoi Ça... <rire> Non, non, mais... <rire> oui, alors, il y, y, y avait... Parce euh... qu'on a... Moi, je l'adorais ce dessin animé. Pif et Hercule, pif, pouf, on a vous rappelle. Rappelle. Voilà. <rire> bon, je le fais bien, hein, je suis ouais. un pro des génériques. Et, euh, et ça, on a appris que c'était fait, ça a été sous-traité, euh, c'est ça En partie dessiné, on a... En... En Corée du Nord C'est pas exactement ça. Il y a une partie qui a été faite en Corée du Nord. Après, un, ça, ils ont monté un studio qui s'appelle le studio Colimasson, euh, qui est un studio français. Hein, oui. euh, et puis, il y avait quand même une grosse part de TF1 dans ce projet, ah, oui, oui, que je raconterai pas là, et qui est dans le bouquin. Ah. <rire> et qui a foutu le bordel. C'est vrai. Bah, oh là là. 
il n'y a pas grand chose pour lui ce dessin animé, il hein. faut qu'on soit clair. Hein. Euh... Moi je l'aimais bien. Gros. Allez, on voit d'autres choses Ah, la 416 Bah oui C'est quoi la 416 416 Ah, bah, c'est un gadget mythique C'est une Peugeot <rire> C'est un des numéros les plus rares sur le marché. Elle n'a pas marqué sur la C'est quoi ça, les 70 C'est le gadget qui a coûté le plus cher en réalisation, c'est une lunette astronomique. Ah ouais, carrément donc à monter en carton avec des lentilles bien sûr donc euh, la convenance c'est que c'est très fragile à monter les pieds sont très fragiles aussi et on voyait bon faut être honnête on voyait pas grand chose non plus mais c'est un bel euh, parce qu'il ouais c'est un beau même. gadget à monter voilà. c'est le premier gadget qui a coûté plus cher enfin qui a été vendu à perte ah, ah ouais, ouais. Parce qu'il y a une vraie lentille alors on va, on va expliquer pourquoi mais parce comment que... tu sais ça par exemple c'est dans tes archives ouais <rire> tu sais, tu sais, c'est écrit que quand on a perdu bah, de l'argent... Euh, il fallait qu'un gadget coûte en moyenne euh, entre 80 centimes de francs franc. et 1 franc 50 maximum pour le par rapport pour au... Un magazine vendu combien à l'époque Alors, pour là, on est sur un magazine qui venait d'augmenter, qui était à 4 francs 50. Donc, euh, faut remettre ah ça, oui. il faut remettre ça euh, avec l'inflation. Mais... Donc là, à cette époque, ça voulait dire que le gadget devait coûter au maximum 60 centimes. D'accord. Là, cette lunette, elle a coûté euh, 2 francs 25 par exemplaire. Quand tu vends un journal 4 francs 50 ouais, et que tu mets un, journal, un gadget à 2 francs 25, il y a pression, pression euh, bah, les coups de rédaction et autres, ouais. il est évident que tu n'es pas... Voilà. Et pourquoi ils l'ont fait Parce qu'ils le savent. Ils l'ont fait parce que ça, ce numéro, il a une double histoire. Il a ce, ce gadget ultra mythique, qui est très épais, hein. on est vraiment... C'est hors norme. Hein. Bah oui. euh, et c'était la nouvelle formule. Il lançait une nouvelle formule. Ah, ouais. euh, où tout d'un coup, pif de nez plus grand, tout en couleur. Ce n'était pas le cas avant. Et euh... Avant c'était page, page couleur page Ouais on avait des alternances ah encore ouais, des alternances et c'était le format était plus petit ouais. Et bah, Ils ont changé beaucoup de format dans Pif hein. Et alors la, la motivation du grand format Je vais vous donner la raison C'était évidemment parce que les gamins commençaient à vouloir euh, Un peu du RSAT journal de Mickey Qui lui était déjà tout couleur Et, et euh, grand format Mais c'est surtout que les, les publicitaires disaient T'es bien gentil mais maintenant moi quand je veux mettre une pub chez toi Faut qu'on la voit donc on a agrandi ah, le format. Ah c'est pour ça, d'accord. Ouais. Mais alors ils l'ont fait à perte, mais parce qu'ils se disaient de toute façon c'était pour lancer le truc, c'était un voilà, investissement. Ils, ils le savaient dès le départ. C'était incroyable. Oui, oui, bien sûr, c'était calculé comme ça. C'était calculé comme ça. Hein. Voilà, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'il a fait un bide. Ah, mais il a pas fait un bide. Ah non, mais euh, loin de là d'ailleurs. Hein. Mais, mais et donc aujourd'hui ce gadget, de par sa son ampleur, hein, sa taille et autres, c'est le plus rare, quasiment. En tout cas, c'est un des plus recherchés. C'est le plus cher sur le marché. Parce qu'il y a un des plus chers. Un des plus chers. How much? Voilà. Ah, euh, bah, ouais, je... Là, il y en a qui s'est vendu 650 euros, je crois. 650, 650 euros la semaine dernière. Donc c'est le plus cher. Que, le, combien coûte le plus cher Ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'il y, y a un gadget qui, qui, qui vaut pas. Il y a un puce qui vaut pas grand chose dans, dans, dans la fin. Ça s'appelle puce le journal. Euh, bon, ça, ça on peut dire une cote de 40 euros, on va dire 35 euros. C'est les grands grands formats qui sont sortis ouais. à 30 francs. Il y en a qui s'est vendu à 700, quoi. Oui, donc c'est. Mais le problème qu'il y a, c'est que euh, les enchères sur eBay, il y a deux styles d'enchères. Les enchères qui se font palier par palier. Et les enchères, à un moment donné, vous dites, bah, ce puce, je le veux. Euh, il est à 25 euros, qu'est-ce que je fais Allez, je mets 600 euros. Donc le gars, il, a, il garde toujours son premier palier. Et si le gadget est à 40, à 40. Et il suffit qu'il hein. qu y ait un deuxième qui dit, tiens, moi, je mets 550. Et bien l'autre, il le paiera 550. C'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a certains gadgets qui sont montés. Oui, mais c'est que la personne, non. elle est prête à, à mettre ce prix. Donc c'est Non, prix euh, je ne pense Non, je pense que c'est une sécurité. C'est pour dire, voilà, je peux, si le mec, il met 80 euros, euh, et puis je, euh, je, je j'ai mis 79, vrai, mais je, je mets Mais l'un dans l'autre, c'est qu'il est prêt à mettre ce prix-là. Donc dans l'autre, il est vendu et ça fixe une cote. Mais bien sûr. Et donc... Bah oui. Mais alors, est-ce que dans PIF, rareté égale prix Toujours ou pas forcément Est-ce qu'il y en a qui sont en avez rare, rare ici non, Il y a des yeah. numéros extrêmement rares que personne ne connaît, mais qui n'ont pas de valeur. Bah, le Milky Way. Ça, oui, oui. Oh, oh Milky Way il y, a, il y a des pifs qui se sont vendus, je sais pas moi, 150 euros sur eBay, et puis la semaine d'après, il s'est vendu à 25. Ouais. Ou un an après, je veux dire. aussi dans les derniers numéros, dans les dernières années de pif, il y a des numéros qui sont sortis avec des suppléments assez emblématiques qui sont pas très connus. Donc nous, on les estime rares parce qu'on sait qu'il y en a pas. Mais les gens, pour l'instant, comme ils les connaissent même pas, bah c'est ça. Il euh, n'y a pas confiance. Là, il va montrer ça, ça va allumer le feu en fait. On le sait. Euh... Parce que c'est pas connu, ça veut dire. Ça veut dire que c'est. Vraiment, mon 416. <rire> là, là, vous avez Laurent. Euh... Le glaçon <rire> araignée. Donc. On va, on va commenter ouais. ça. Euh, en gros, le journal, là, on est en 80... en 10. 90, oui. Ouais. Bon, Carlos, OK, qui fait une, une opération Quentin Chauffoli. Donc, on a un glaçon araignée. Hein, vous connaissez tout ça. C'est un faux glaçon. On le met dans le verre. On croit qu'il y a une araignée dedans. Bon, voilà. Et puis, il y a ça. Une barre chocolatée Milky Way. Alors, tu penses bien que, à mon avis, il faut la garder. Eh bien, notre cher Laurent, lui. Alors, parle-nous de ça. Parle-nous de ça Mais parce qu que. Qu'est-ce qui devenait les, les gadgets Ah, parce que Mike, tu m'en as déjà parlé. Alors, normalement, les gadgets alimentaires sont. sont... Théoriquement, quand il y a un revendeur, il est obligé de les retirer. 
Oui, c'est ce qui s'est passé à un moment donné pour le pèse. Il y avait, soit disant, oui, d'après la légende, il y avait un, un, quelqu'un qui a ramassé une palette de pèse et il, il a carrément tout jeté parce que dedans il y avait les bonbons qui avaient pèse fondu. Pif, ouais, pèse pif, hein, c'est la, la, ils sont sortis qu'en Allemagne et en France. Et euh, le gars, il a, il a tout jeté quoi. Il a même pas pensé à garder les, les, les pif pèse. Ouais, il a jeté ce fond. Mais euh... moi j'ai entendu. Alors, est-ce que c'est vrai que par exemple là, les, 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 donc, quand ils vendent un livre, il y a des invendus. Oui. Et qu'apparemment, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient. Le, le blister, ils le coupaient et ils enlevaient l'alimentaire. Le, le, ouais, ils coupaient le pif ou des fois ils mettaient une bande, euh, quand ils n'étaient pas sous blister, ils me mettaient de l'encre bleue. Mais en général, ils étaient coupés. Ouais. Alors, Disney, ils, ils les enlevaient en fait. En fait, il y, y a deux périodes. L'encre bleue, c'est quand pif revendait lui-même ouais. ses invendus. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il bleutait les bas de page pour dire que c'était de l'invendu et qu'il les recyclait. On même. voit des projections. À un moment donné, ça leur a coûté trop cher, donc ils ont, ils ont sous-traité cette prestation. Donc ils vendaient les palettes à des soldeurs, qui les mettaient en pochette. Ils impriment eux-mêmes. Hein. Les fameuses pro voilà. Et qu'on trouvait dans les campings, qu'on trouvait moi, dans les. C'est les quêtes de gars, aller sur les Voilà. Et ça, c'était un business hors pif, en fait. Hein. C'est plus pif qu'ils faisaient. Et ça, c'est arrivé avec le fait que quand ils étaient sur la caravane du Tour de France, ils sous-traitaient, ils, ils faisaient des pochettes qui balançaient aux gamins. Hein. Et donc, un jour, ils ont dit bon, bah, le mec qui nous fait ça, il va prendre le business, quoi. Donc, ils revendaient leurs palettes. Donc, il y avait deux règles. Il fallait biseauter un coin. Mais pourquoi pour, bah, par, pour montrer que c'était un invendu. Ah. Et, et, et alors, il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, c'est que. En presse, quand, quand tu avais par exemple avais 10 pifs et que tu en avais vendu 8 et qu'il t'en restait 2, tu, tu, tu pouvais retourner le pif, d'accord, si tu le coupais. C'était la preuve que tu l'avais pas vendu en fait, tu vois. Et, que, et euh, même à la fin, ça leur coûtait tellement cher les problèmes de palette, que, et c'est pour ça qu'on a de moins en moins d'invendus sur la fin, c'est que les, les, les maisons de la presse ne renvoyaient que la couverture, le reste partait au pilon. Et alors, justement, dans cette période-là, un, plus de pochettes, ça n'existait plus, les pochettes d'un vendu. Et deux, les gadgets alimentaires, de toute façon, étaient foutus à la poubelle. C'est ça que je veux dire. Ouais. Alors, alors c'est quoi qui fait que c'est rare, là Tu nous as dit, oui, les gens là, vont là, découvrir alors, quelque chose. Bah, parce que d'abord, euh, le côté publicitaire Milky Way chocolat blanc, euh, ça, ça, ah, oui, chocolat. personne ne s'en souvient, un peu de choses près. Que c'est passé complètement la trappe. parce que C'est tout petit, c'est voilà. tout petit. Et puis qu'on est dans les années où Pi se vendait de moins en moins. Hein, donc, euh, euh, là, on est à quel tirage bah, On est à un tirage, là, on est quoi dans la période 1100 on est à 35 000. Oh, ça ah, ça, ça a commencé à combien et jusqu'à combien en fait bah, Les premiers, on disait tout à l'heure. Les premiers, ça, ça commençait à, 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 à monter jusqu'à 1 million. Bah, Sinon, c'était 500 000. Ouais. Bah, C'est les gadgets mythiques, hein, les concepteurs, tout ça. Ah oui, oui. Il ouais. bah, faut dire, dire que le prix aussi. Oui, mais enfin, et doucement. Le prix était quand même conséquent. Doucement pour un glaçon. Parce qu'en fait, ils ont perdu énormément de d'image hein, à force de proposer il euh, faut bien comprendre que les gadgets sur les 5 dernières années c'était pas de la conception interne hein, c'était des containers achetés en Chine et, oui, de, euh... de ah il y a une anecdote et puis c'était des gadgets tu nous as parlé d'une les... anecdote des, des, des quelque chose qui faisait du bruit dans à la douane ah les poids sauteurs ah. c'est quoi cette histoire alors, on va tu l'as ici poids sauteur ah. mais alors juste qu'on qu termine ça veut dire qu'aujourd'hui qu que je comprenne bien quand il y avait des invendus, par exemple, là, on voit qu'il y a le jouet mmh. et le Milky Way. Mmh. Ils, en, ils coupaient, ils enlevaient l'alimentaire et ils laissaient le... Alors, dans ce cas-là, même pas, je pense qu'il n'y a même pas eu de... Moi, j'en ai jamais vu... Euh, sur Avec le... Il a été à la benne oh. directe. Le, le seul, est, ouais. Les seuls exemplaires qui sont en vente sous blister et sans Milky Way, c'est ce qu'on appelle des éditions B, des éditions export. Mais seulement, la différence est la même, la même pochette, la même couverture, mais il n'y a pas marqué Milky Way dessus. D'accord, donc il y avait vraiment une variante de cette et, 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 et le prix Et le prix est moins cher. À partir jusqu'à jusqu une certaine période, parce qu'après, les, les éditions export et les éditions PIF vendues normalement sont tous sous à 12 francs. Alors. Mais au départ, c'était 10, 10 francs. Ça se vendait 10 francs pour l'export, moins cher, avec soit le même gadget. Et quand tu dis l'export, il y avait des pays qui. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En, en fait, euh, PIF a été distribué euh, dans tous les pays socialistes, euh, type Roumanie, euh, Russie et autres, mais euh, on avait un vrai marché de l'export, parce que c'est un pif cartonné dans les pays du Maghreb oui. c'est à dire que Tunisie, Maroc euh, tout, ah tout ça, ouais. ça, ça cartonnait à mort donc ils avaient une version Wish, hein, une version low cost hein, de pif qui valait moins cher et donc dans notre exemple un export aurait été de dire bah ok t'as le glaçon, mais t'as pas, pas, pas le Milky Way d'ailleurs la couverture est pas la même et d'ailleurs les collectionneurs cherchent souvent les deux versions parce mais que... déjà celui-là il est rare, ça veut dire là ah avec le lui, Milky Way là c'est un... Je pense que là, tu l'estimes à combien alors, ça alors, avec le Milky alors, Way dedans c'est ça le truc, c'est que là on n'a pas d'estimation parce qu'il n'y a pas de recul oui mais c'est à dire que Laurent Combien tu le vendrais par exemple je te dis je veux Laurent tu, tu me le vends combien tu me le vendrais Je ne le, le vendrais pas Je te dis 1000 euros tu me le vends 1000 euros Non non <rire> Il réfléchit T'as réfléchi quand même Non mais J'arrive bah alors 1500 tu me le vends 
Le problème, c'est que ça n'a pas de prix, quoi. Parce ah que oui, bien... 500, tu me le vends non, pas Non, je ne vends pas. Non, je ne vendrai pas. Je vendrai pas. Parce que euh, je sais que l'argent, d'accord, on a de l'argent, mais. Mais tu ne le retrouveras pas Eh ouais. Mais tu es le seul en France savoir. à l'avoir, celui-là ou pas Alors, Je ne sais pas. Si, si. En tout cas, je suis seul à le monter. Il, est, il a l'air d'être le. Mais... Bah, je suis sûr qu'il est le seul, là. C'est impossible, ça. C'est une équation, là, Wawa. C'est qu'on dit. J'en ai même coup pour retirer l'alimentaire. T'en as deux Comment il l'a trouvé avec la. Même les Tubble Gum, c'est de l'alimentaire. Je pense qu'il est retiré quand c'était un vendu. Comment se fait-il qu'on trouve des dead stock neufs, mais avec l'alimentaire Je pense que pas un dead stock. Enfin, je sais pas comment tu l'as chopé celui-là. Ah bah c'est des. c'est des. j'ai chopé, c'est des gens qui me l'ont vendu quoi. Je veux dire, ouais, après je me rappelle plus. C'est le tirage archi. Ah non non non, pas tirage archi, non non non. non. C'est qu'est-ce que t'entends par tirage archi Bah, bah quand, quand Pif non, a été liquidé. Quand, hein, quand, 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 ah les archives de chez Pif Bah quand Pif a été liquidé, hein, qui a eu la liquidation, il faut savoir que le. La personne le patron de cette époque de Pif était un peu sans scrupule et a revendu, a fait venir des soldeurs dans la cour. Euh, où il y avait toutes les palettes d'un vendu et c'était, je crois que c'était 10 francs la palette, un truc comme ça. Et euh, en gros, c'est parti dans une énorme grange près de Paris où toutes ces palettes étaient entassées et dedans il y avait les archives, c'est-à-dire les... la rédaction avait gardé trois jeux complets de tous les pifs neufs, du 1 au dernier. Et ces trois jeux en fait sont, sont partis à la vente. Quand un jour le soldeur a dit moi j'ouvre la grange et puis allez-y quoi. Et donc on a, on, moi j'étais trop jeune, mais il y a des collectionneurs qui ont été là-dedans, je crois qu'ils vendaient, oh, ils vendaient oh. ça 3 francs le numéro. Et puis ça s'est servi quoi. Il hein. y a des gens qui ont acheté les foules, hein, qui ont acheté, qui ont fait des foules. Non mais à six côtés du coup cela. Non mais à six côtés. Non mais à six côtés c'est sans la coupure. Oui sans la coupure, sans le l'objet. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Laurent Montre-nous du, du du lourd là. Alors un gadget qui m'a donné un petit peu du mal pour voilà. le livre, c'est celui-là, voilà. C'est-à-dire Bah c'est un c'est un squelette de pter, de pteranodon phosphorescent. Ouais je vois ça phosphorescent ouais. Donc euh, la difficulté pour l'ouvrage c'est de... bah, je vous le montrer là. C'était de le prendre en photo. Euh... Ah il est là d'accord. Voilà. Il est là. C'est joli comme gadget. Mais oui, t'imagines Ah oui, c'est chouette. On peut le prendre en photo et on le voit euh, phosphorescent. Quoi. Donc c'était un peu difficile à, pour la photo. On, on voulait la photo de nuit dans le livre. Donc, euh... Ça a été dur. Ah ouais. Pour du combattant. Quoi, pour, pour, vous l'avez mis en... En phosphore dans le livre. Ouais. D'accord. Et c'est, bah, parce qu'on veut un ouvrage, je ne vais pas dire définitif, mais de référence. Et donc euh, Laurent voulait absolument euh, la version jour et la version nuit. Et rien que ça, pour expliquer un peu notre boulot, ça a été une semaine de, de casse-tête chinois. Quoi, D'accord. Pour, pour faire la photo. Quoi. Ah ouais alors qu'est-ce qu'on a de... de, de, de... Ah les poissons sauteurs, oui Alors, Parce qu'ils sont revenus plein de fois dans le Ah bah il, il était là en plus depuis tout à l'heure donc les poissons sauteurs qui ont été dans plein de... Il hein. faut savoir que les poissons sauteurs, en premier, la première fois, ça a été proposé en quelle année, Laurent Les poissons sauteurs en 70. Voilà, donc en 70, 70. on amène les... De ça des états unis hein, ça se vendait dans toutes les quincailleries, les épiceries aux états unis Alors c'est quoi Explique-nous un petit peu Alors, ce que c'est. Les poissons sauteurs, c'est ni plus ni moins euh, un arbre qui pousse majoritairement au Mexique et qui fait des coques. Euh, comme ça, qui fait, qui, qui, c'est un arbre à coque. Et euh, pourquoi les poissons sauteurs sautent une fois cueillis C'est parce que dedans, il y a une race de papillons qui s'installe, qui met sa larve et qui fait sa chrysanthème dedans. Et donc toute la période de chrysanthème, il bouge dedans, donc ça fait vibrer le poids. Et euh, à un moment donné, les gamins se retrouvent euh, du jour au lendemain avec un petit trou dans la coque et le papillon est parti. Des fois ils sont morts et on a les larves. Et tu veux dire que le pauvre, le pauvre, le pauvre il, il est pas pu sortir en fait. Bah... Il est sorti et. Ah si parce que les gamins il est sorti les poids. Hein, est... Oui mais lui là, lui par exemple. Ah bah lui le... oui, ah, non, bah, malheureusement. Il a été enfermé quoi. Il, ah, est... oui, oui. il a dû mourir de de, oui, de, de dedans. Ah oh, le pauvre. C'était gratuit pourtant il me demandait sans et... moi sans moi mais. Non. Donc si tu veux bah, la, la première fois ça s'est vendu à combien euh, les poids sauteurs. Ah euh... les poids sauteurs bah, c'était le gadget qui a fait un million de. Un million d'exemplaires. Ah, ouais. ah ouais quand même. Ah oui oui oui. Pif en est resservi souvent donc là tu as la version par contre qui est sortie en 88. Voilà, ça c'est ça a été réalisé. Mais il y a une anecdote. Alors l'anecdote date du premier tirage, euh, c'est que euh, ils ont commandé ça donc euh, au Mexique, puis en Allemagne, je crois. Enfin, il y a eu deux sources d'appro. Ah non, c'est, ça a transité par un aéroport allemand. Sauf que les caisses étaient remplies de poissons sauteurs, et donc euh, quand elles attendaient à l'aéroport, ça, bah, les, 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 les centaines de milliers de poissons sauteurs sautaient dans le poids sauteur et donc la douane a appelé pif en disant voilà on a vos containers, mais on a l'impression qu'il y a une minuterie de bombes <rire> dedans. Donc faut, 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 faut venir voir là et tout et donc ils sont partis affolés hein, dans la nuit. Si, si t'as d'autres compléments, euh, n'hésite pas. Hein. Bah oui, alors, au niveau du packaging, c'est-à-dire que là, là on voit un emballage en plastique dur. Il faut savoir que à l'origine, le, le, le gadget, euh, c'est le numéro 137, hein, euh, c'est une planche, une plaque cartonnée. Avec ah un, oui, donc avec ça un, résonne avec, encore plus. Avec un petit blister, euh, quoi, un, un, une coquille euh, en plastique ouais, transparent très, très, très fine. Ouais. Et ils étaient, beaucoup étaient écrasés parce qu'on empilait les pifs. Et là, bon, là, c'est vraiment une boîte rigide. Là. 
Ils ont, ça, fait ça, la boîte. ils ont fait ça d'ailleurs après pour ça. Parce voilà, que c'est la boîte rigide qui est utilisée pour les pots de quoi. Pour la graine de cacahuètes, pour pas mal de gâteaux. Et, après, ouais. je pense ils ont et donc, ce qui s'est passé, ils sont allés sur place, donc ils ont. Ouais, et puis ils ont été vérifiés tout ça, et ils, ils ont dit, bah non, c'est nos poissons sauteurs, quoi. Donc les douaniers ils étaient un peu sur le cul. Et puis, l'autre anecdote, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés avec les poissons sauteurs euh, dans la rédaction, euh, ils se sont dit, mais oui, mais attends, euh, ça, le gamin, il peut l'avaler, en fait. Et donc, ah, euh, oui. est-ce que c'est poison Et donc, euh, personne ne savait. Et euh, le responsable du service gadget a dit bon, ne bouge pas. Il en a pris une pile, il les a croqués. Hop, puis il a attendu 24 heures pour voir s'il crevait. <rire> et, il est toujours vivant. <rire> et, et non, il est pas, il est pas mort. Et donc, euh, mais faut savoir que quand il a fait le test, il était déjà parti chez les marchands de journaux, les magazines. Ouais. Donc, euh, ah, c'était trop tard. <rire> c'était trop tard. Hein. Alors au départ, au départ, il voulait, il voulait en mettre deux. Puis ils se sont rendus compte que finalement, sur le lot qu'ils avaient, il y a des poissons sauteurs qui sautaient pas. Ouais. Donc ils ont dit, ils en ont mis deux. Puis qu'il y en a qu'un qui saute ou il y en a, il y en a où les deux ils sont morts. Donc ils en ont mis un peu plus quand même. Ils en ont mis quatre, je crois. Il y en avait. D'accord. Ah oui. On après, ils ont réduit. Un oui, pour au moins d'avoir un qui saute, quoi. Parce que ça, ils sautaient pas tous. Et ça, on est dans l'ordre du du centime le poids hein, voilà, ouais. en termes de coût hein, donc euh, c'était des... donc chez Plif c'est ce que tu m'expliquais il y a une tradition un peu on recycle des il y a des, des gadgets cultes qui sont revenus ouais, régulièrement ouais. euh, l'artemia par exemple voilà, alors effectivement euh, on, a, on appelle ça les, 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 les... Ouais, on va vous montrer mais alors c'est quoi t'entends par artemia ouais c'est quoi euh, en fait ça, ça, ça s'est appelé les pifis hein, en ouais, premier lieu c'est ni plus ni moins des, des... montre nous hein, vas-y ouais, euh... des arthropodes des petits des voilà petits, mais des qui ont cette faculté de pouvoir être séchés et de renaître dans l'eau oui. Voilà. Et c'est des, des organismes qui existent depuis euh, des Donc millions d'années. C'est sorti la première fois dans le numéro euh... 60. Alors c'est le premier numéro que j'ai eu. Hein. D'accord. Ah, dans ta collection. C'est mon premier pic. Ah, c'est pas, pas mon exemplaire. D'accord, mais c'est celui que t'as connu. Mais, alors je vais vous dire pourquoi je l'ai eu parce que je suis parti avec ma maman chez le pédiatre et comme ça c'était très bien passé. On est sorti, je me rappelle toujours. On est sorti, c'était un grand immeuble à Paris et on sort de l'immeuble et on voit un kiosque à journaux. Et ma maman elle dit bah écoute t'as été gentil, t'as été gentil, tu t'es bien comporté. Choisis un illustré. Et moi je vois ce gros truc là en pile en rouge comme ça qui me saute aux yeux là. Oh ah évidemment je veux ça. Mais en plus il bon. n'y a pas de visuel concrètement, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Ça, ça flashait tellement dans, dans, le, dans, 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 le, dans le kiosque que je me suis dit la poudre mira qu'est-ce que c'est que ça, la poudre de vie. Parce que c'est pas marqué les artémias, ils ont mis les artémias. Ouais. Euh, voilà. oui. Et donc du coup c'était mon premier pif. Alors bien sûr, pour acheter le deuxième, dans le deuxième il y a la nourriture parce qu'après on les nourrit. C'était déjà des hein? malins. Hein, euh, ah. pif, pif peut s'étudier en, en étude de commerce. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on est qu'en 70. Ils avaient déjà compris qu'on pouvait faire acheter la première semaine les œufs, la deuxième la bouffe. Ah oui! <rire> Ils donnaient pas tout. Hein. Les Artemia, on appelle ça des cystes. Hein. C des, c des, euh, tu peux montrer des visuels de C'est de, 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 des biocapsulables. Donc c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont entourés d'une petite capsule. Mais des, et quand on la met dans l'eau, elle se détériore et après les. les c'est des insectes? Non, non, c'est des insectes. Ah oui, d'accord. Elles sont emballées. Mais vous avez le droit de faire ça quand même, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'aujourd'hui on ferait ça quand même? Tout était bien, bien indiqué, hein, comment, comment il fallait faire. Bon, c'est assez compliqué. Moi, je me rappelle, mon, mon père m'avait aidé. Parce qu'il y, y a tout un. Il faut la mettre dans la chaleur, à la lumière. Il faut pas. faut mettre un petit peu de sel. Donc, euh, voilà. C'est oui. juste un sachet comme ça. D'accord. Et, et dans l'autre numéro, dans l'autre numéro, bah, vous avez la nourriture. Donc, c'est le, 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 le même. Et ça plantation. vivait combien de temps, ça Tu les as fait vivre Parce que tu ah, l'as ouais. connu, ça, finalement. Ah oui, moi, je les ai fait dans, dans un saladier en. <rire> ouais, ça avait, moi, ils, ils ont bien vécu au moins un, un, un bon mois et demi. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis après, ma mère, c'était sale. Hein. Ah bah, ça, oui, ça ah, existe ouais, toujours. C'est des hein. grosses boîtes qui te vendent. Ah, et... Alors, justement, c'est tout, tout l'intérêt, c'est que pif, l'art et la manière de magnifier les choses pour les gamins. Là, on a appelé ça la poudre de vie. Euh, parce que euh, fallait pas dire que Artemia Salina, ça pas parler au môme. Ouais. Faut savoir que les Artemis Salina, tu vas dans n'importe quel jardin ouais. c'est de la pâte pêche. Hein. C'est-à-dire que c'est des tubes qui valent 2 francs, 2 euros. Euh pour 2 euros, t'as l'équivalent d'au moins 400 sachets que de donner pif. <rire> et euh, ça sert à. Il s'en sert, on n'a pas de pêche. Et Donc, ça, 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 ça Au niveau de la presse, après, après les, les, les légendes, comme on dit, au niveau de la presse, avant que ça sorte, les gens étaient au courant, plus ou moins, qu'il y avait une poudre de vie qui allait sortir. Et la rédaction, bon, c'est d'après les propos de Richard Meglioni, il euh, y, aurait, y aurait une dame, euh, son père était malade. <rire> il avait une maladie et lui a, raté, elle a contacté la rédaction pour savoir si elle pouvait un peu avoir de la poudre de vie avant parce qu'elle pensait que c'était une poudre de vie qui allait <rire> guérir son mari. Ah ouais, non mais. Il y a des trucs. Ah oui, tout à fait. Richard Médioni était rédacteur en chef de, de PIF. À, à, à partir de 69 jusqu'en 72. Donc, dingue, voilà. ouais. Et donc il faut savoir que euh, ce gadget il est sorti 7 fois dans PIF. Hein. Après il ouais. y, y a eu des rééditions eu dans, dans PIF, dans, toute génération a eu dans PIF découverte. Ouais. Ouais. Moi je parle que dans PIF gadget, il y a eu 7 fois. Les deux premières
les vitamines de croissance là, pour nourrir vos pifis. Et là, ils le nomment pifis. Voilà. voilà. Et là, là, ça s'appelle voilà. C'est la dernière fois et unique fois où ils ont appelé les pifis parce qu'ils se sont appropriés quelque chose qui est du domaine public et qu'ils n'avaient pas le droit de nommer. Et donc, ils ont été obligés après de les commercialiser sous le nom scientifique Artemia salina. Là, vous avez 241. Donc là, c'est les animaux de la, pré... animaux de la préhistoire voilà. vivants. Sous le cachet de Rahan, hein, parce voilà. que Rahan était très Alors pourquoi Parce que bon, dans l'édition originale, il y a un album d'images avec. Oh, album d'images. Hein D'ailleurs, tu vas nous montrer, il y a du, y a du panini et, aussi et, dans le pif. Il y a un panini après, après, ouais. Ah oui, ouais. panini, panini après. Et bon, panini, euh, les premières euh, les apparitions de panini dans le pif, c'était au niveau des pochettes. Hein. D'accord. Et euh, donc là, y il avait, y avait un album gratuit. Hein, donc, euh, et il y avait les images qui étaient diffusées en petites planches, à découper et à coller dans l'album. Et chaque semaine, on avait des planches d'images de façon à, au bout de 5 ou 6 semaines, avoir l'album complet. Ah ouais, ça n'était pas vendu dans le commerce. Hein. Ils sont malins quand même. Offert par pif. Ouais, et puis alors voilà l'intérêt de la collection. C'est un numéro qui est sorti en 60... 72, 72, euh... 72, 73. Ouais, ouais. Il est en état maison de la presse là. Ouais, ouais, ouais. C'est des vrais témoignages d'histoire quoi. Et puis non maticoté. Ah oui, oui, voilà. Après une autre version. Ah oui, bon, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Oui, ai, 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 ai euh, voilà. bah, ça, donc ça, c'est la nourriture. Donc c'est les deux versions. La version du 60 et du 61, le pif, les Artemia, l'autre pif, la nourriture. Et là, on fait pareil. Donc c'est la suite. C'est de 242. Hein, avec ça, son sachet et bien sûr les petites logique. images à coller dans l'album bon, comme ça ah, d'accord voilà. 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 et pour ne oui. pas confondre la nourriture en rouge et les artémia en vert d'accord il ne faut pas confondre de sachet si jamais on attendait d'avoir les deux pour les ouvrir parce que c'était pas marqué nourriture et voilà. Tu vois le gamin qui se plante et qui plante sa nourriture et qui attend. C'est énorme. Alors ça, quand on me dit j'ai combien de pif, bah à 1000, on va ouais, dire ouais, 1239. Ouais. Des fois, j'en ai en 5 exemplaires ou 6 exemplaires. Hein. Parce, ah, que ouais. Pas, ouais, parce que c'est pas les mêmes couleurs, donc c'est pas les mêmes gadgets. C'est pour que ça que ce monsieur est fou. Je dis ça. Hein, euh, ah, ce monsieur plus. sacrifie quand même des, des, en direct des boîtes de... <rire> Double gum. Et il l'a testé, il l'a mangé. De pas double gum, de roll-up. Roll ah, ouais, Là, vous avez donc le 447, donc euh, avec une pochette d'image pour l'album Football 78 qui était inclus avec l'album. Ah, donc un album spécifique parce qu'il est, il, il est barré. Non, c'est pas pas, 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 pas encore Et vous avez donc voilà les œuvres de la préhistoire et la, nourri, la nourriture Exactement. pour les animaux de la préhistoire. Toujours le code bleu, voilà. euh, rouge et, voilà. et vert. Là, il y a un seul pif, vous avez les deux. Donc, partir là, là, 447, est on voilà. est en 77. Oui. Alors parle-nous des pifs un petit peu, les, les panini. Parle-nous des panini. Ah, il y a quelque chose à dire sur les panini ou pas Parce que ça a été toute une ah, histoire. Bah, panini, oui. Euh, alors, alors on, on sait qu'on va faire une deuxième vidéo panini. Tout à fait. Parce que tu es collectionneur de panini. Tu as... Euh, tu... Alors, j'ai toute la collection de panini, tous les albums panini français de 1970 à, à 2015. En fait. Ce sera la deuxième vidéo qui ouais. sera plus tard. Ouais, ouais. Mais il y a donc une histoire quand même au-delà de ça, pif et panini. Tout à fait, tout à fait. Et t'en as des panini euh... alors, Bien sûr, j'en ai plein. Alors, on est pas... ça, ça a marqué a... beaucoup de ça, bah, oui. vous, les verrez, vous verrez les mythiques dans le, dans le livre d'ailleurs. Donc, où je voulais en venir, euh, je pense qu'il doit être là. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai, parce que j'en ai tellement partout. Euh... Je l'avais mis. Ah, il est beau celui-là, j'adore l'idée là. Le... Celui-là, il est. Super Hercule, ça. Ça, c'est Super Hercule. Ah, c'est Super Hercule, ça. Voilà. Alors, Super Hercule, ça a commencé en 86. Hein Donc, euh, c'est pareil, on raconte une belle histoire. Mais, aussi mais au niveau je m'en souviens même plus. C'est-à-dire qu'il y avait des gadgets aussi Il y avait des gadgets aussi. Là, c'est le croque-doigt. Hein oh, c'est un, un, ah, un sandwich avec un doigt. Oh, mais il est extra celui-là. Donc, il faut savoir que du numéro 1 au numéro 4, c'était pas Yannick qui illustrait les couvertures. Il a commencé qu'à partir du numéro ah, 5. L'intérêt d'avoir On voit pas très bien le doigt. Ouais, d'accord. Ok. C'est presque tendancieux un peu, mais bon. Alors, il faut savoir qu'avoir eu Yannick pour le livre, c'est génial. Yannick a fait quasiment l'intégralité des couvertures de Super Hercule et il avait tous les coulisses du journal donc dans le livre on a mis un dossier aussi de 10 pages sur la, le, le, la revue Super Hercule voici le alors c'est pas le dernier des Super Hercule tout le monde pense que c'est le dernier des Super Hercule mais c'est pas Super Hercule ça s'appelle Hercule Farce il y en a eu deux comme ça Hein, c'était un peu plus graveleux le, quoi de ce le, que je vois, c'était un peu plus crado. Oui, là là, là c'est le faux vomi. Hein. C'était le pif trash. Hein. D'ailleurs, euh, c'est plutôt les préados qui lisaient Hercule. Hein. Ah ouais, ouais. Bah, de toute façon, Hercule est un peu plus euh, badass, oui, on va oui, dire. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ah, il est Et on a une exclu dans le bouquin, puisque nous, on a eu euh, accès au numéro jamais sorti. Ah, euh, ah, euh, ah ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, la liquidation a été tellement brutale que le, les numéros étaient imprimés mais n'ont pas été distribués. Et dans le bouquin, on va vous proposer euh, le visuel de la couverture euh, du numéro qui est jamais sorti. D'accord. Personne l'a jamais vu. Hein. Eh ben. D'accord. Ah génial. On a de Alors, je sais pas si on continue avec les les, 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 les Artemia. Donc, ah il y en a suisse. encore. Ah oui, il oui, y en a encore, bien sûr. Il y en a eu sept. Donc là, bah, redonne la vie aux œufs de la prise. Celui-là, je l'ai connu. Celui-là, je l'ai connu. Celui-là. Une, une loupe. 
C'est quelle année ça 85, 86 Oui, là c'est pour être exact, pour pas dire de bêtises, parce que c'est vrai que dans les dates on Mais je l'ai connu, mais je m'en souviens plus du tout. Où est-ce qu'il est celui-là La date, dépôt légal, oui, 86. Ouais, je l'ai connu celui-là. Moi je me souviens de janvier 86. De, de, de... Ouais, ah mais moi c'est ça que j'ai eu. Blanche. Ah c'est ouais. ça. Oh là là. Et en plus on a la petite coupe avec en plastique. D'accord, pour pouvoir les mieux les voir. Bah, pour mieux les voir parce qu'ils sont assez petits. Alors après on, on continue encore dans la lignée. Ah mais il y en a une ah, oui, ils en ont fait plein. de la préhistoire ah, avec Raon, une très belle couverture. Ah, voilà, redonne leur la vie. Alors là c'est pareil. Aussi il y en a eu deux, il y a eu euh, redonne leur la vie et, et nourris les D'accord. Bien comment ils renomment, ça passe de... Euh, le, les trucs de vie, la pifise, euh, le, les œufs de la préhistoire, ils savent bien recycler. Euh, donc là, ah bah, c'est pareil, donc c'était trois, je vous avais dit deux, c'est trois. Là, vous avez la nourriture avec, par contre, c'est pas un gadget. C'est un supplément, il y a le gadget, c'est la, la sarbacane de Raon. D'accord. Et la nourriture, là, est fournie en tant que supplément. Au point, au point de vue marketing, le fait de mettre la nourriture dans l'autre, bah, les gens qui l'avaient, ils étaient obligés d'acheter l'autre. Bah oui, 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 oui. Parce que fallait pas croire, c'est vrai que j'étais étonné aussi à un peu ce qui s'est passé au niveau des ventes, au niveau de tout ça. Euh, moi, quand j'achetais pif, j'achetais pif. Quoi. Je veux dire, il n'y avait pas une semaine où j'achetais pas pif. Mais il y a des gens bah, qui en achètent un, puis qui n'achètent pas forcément celui, celui d'après ou celui dans le gadget. Qu'on a l'impression que tout le monde achète toujours ses pifs, bah, hormis les abonnés. Mais sinon, c'est vrai que. C'était au coup de cœur, c'était voilà, voilà, au, au gadget. Bah, quoi. Si, on, si on met la nourriture dans cela, ils vont acheter aussi celui-là. Ouais, voilà, Peut-être forcément, ils étaient bah, pas intéressés. De toute façon, c'était une industrie. Hein, tu vois sortir 52 gadgets par an. C'est 52 contrats fournisseurs, c'est 52 élaborations. Il faut savoir que pif avait le droit à 12 échecs par an. C'est-à-dire Le schéma économique, c'était sur 52 ah. numéros, il fallait que 40 soient au moins rentables. D'accord. Voilà, donc euh, à un moment donné, euh, il fallait qu'il trouve au moins 40 raisons de faire motiver un gamin à aller acheter le bouquin. Quoi. Ah ouais. Et ils avaient droit à 12 pauses en fait. Ils avaient droit à 12 pauses, c'est-à-dire qu'on a... Dans le schéma économique, 12 numéros qui vidaient, c'était pas très grave. Mais les 40 autres, il fallait qu'ils qu gardent. Ah oui. quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Et le dernier, voilà, qui est très rare parce qu'il y a un malabar. Ah oh, non eh oui. Oh et puis ce bonhomme là, c'est Risport. Ouais. Et puis et une belle pub au dos. Alors ce qui est marrant c'est que c'est plus le même bonhomme. Ah, oui. ouais. ah bah oui, bah là, il y a ce ouais, débat mais... sur Malabar. Ouais. Et il faut savoir que Yannick, qui, qui, euh, qui, qui est donc est dans nos bouquins, a été euh, dessinateur des vignettes Malabar entre 83 et 86. Et c'est pour moi les meilleures vignettes ouais. parce que celles qui m'ont. C'est la, la période des monstres de l'espace. Voilà. Ouais. Il y a euh... beaucoup marqué, ils sont trop belles. Il y avait une pub incroyable qui passait à la télé, il me semble. Réalisée par Yannick. Je me rappelle toujours de ce monstre qui se dit sent comme ça, avec les deux mâchoires qui s'ouvrent et puis il met une bulle à l'intérieur. Et c'est Yannick donc qui a dessiné. Ouais, ça. C'est Yannick et on a des projets pour tout ça. Ah, ah. Montre-nous les Panini, Laurent. Alors, Alors niveau, moi, je vais voir les Panini. Au niveau Panini, le, le, Parce le, y a le premier partenariat avec Panini, c'est celui-là, c'est le numéro 121. Qu'est-ce qu qu'il y a eu dans le numéro 121 Pas du tout. Il y a eu une pochette de Sprint 71. Qui était quoi, avec. celui-là C'est ah, oui. le cycliste. C'est le cycliste. cycliste. Et donc, c'est la pince à billets. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est la première fois où on voit un panier dans un pif. Alors, mais montre-nous ce qu'on kiffe. Nous. Après, après, on y a, a le, le Jace. Pas aux années 80, ouais, Jace. Montre-nous les Jace. Après, après, je vais montrer quand même le premier panini ah qui oui, était offert bon. dans Pif. Ah oui, d'accord, il y en a, a c'est un jeu football, j'imagine. Hein C'était quoi Vas-y. Premier album 82 Je sais pas. Football 82 non. Mondial 82 Le premier album panini qui est sorti, c'est Football 79. Ah, d'accord. Parce que Panini, n'a pas eu le foot. Avec un très beau gadget. Et donc là, il y a quoi Il y a juste la, la, la pochette. Il y a l'album, il y a la pochette. Ah, il y a l'album. Alors, l'album estampillé pif. Ouais. Hein Très important. Très important. Parce qu'il y a des gens qui revendent des fois des pifs reconditionnés. Euh... C'est pas le bon album. Ah. D'ailleurs, le Tobol Gum, qu'on disait tout à l'heure. Oui, il y a écrit pif. Donc. Euh... S'il n'y a pas le logo pif quand vous l'achetez, c'est que c'est un mec qui a remis un Tobol Gum. Euh... D'accord, d'accord. Déjà, il faut le trouver ah, le Tobol Gum. Oui. Non, mais, non, mais non, franchement. Mais là, c'est double, double, double quête, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Alors, parce qu'après, on a eu des, des, des mythiques, des panini, des. des... Alors, là. Après. Oula le Milky Way là Non c'est pas grave il est solide, il, a, il est emballé dans du polystyrène. Ouais. Où est-ce que je les ai mis les... C'est qui... pas toi qui as mis le polystyrène, on est bien d'accord. Ah, non, 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 on est bien d'accord. Il était vendu avec le polystyrène. Oh, oh, là, là, oh, là, là, oh là là 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 Voilà Oh là là Dans, dans, dans l'autre reportage sur les panini, je vous montrerai l'album bien sûr, et, parce que j'ai. Il y a tous les, les. Ah oui, parce que là c'est là c'est le blister. Bon, euh, mes blisters vont pas dans ma collection panini, mais ils vont dans les pifs, parce qu'il y a des pifs avec. D'accord. Donc voilà. Donc pareil, estampillé pif, avec un poster à l'intérieur. Donc ça, on estime qu'il en reste 5 en France. Voilà. 5 en France de celui-ci ouais. Complet Lève la main, tu l'as, c'est ça euh, Non, <rire> Tu l'as, toi Ouais, je l'ai. Euh, Alors, comment on peut savoir 5 Alors, pourquoi Alors, c'est du recensement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on en identifie 5. On identifie, il y a peut-être peut qu'il y en a d'autres. Donc il y en a 4 chez Laurent. Il y a des collectionneurs.
Alors, honnêtement, ça je pense qu'aux enchères, il partirait aisément à 250, 300 euros. D'accord. Après, il peut partir à 600 aussi. Mais parce que, euh, euh, voilà, c'est Et puis, les... pif à la hype en ce moment, faut le dire. Bah, euh, pif à la hype. Et euh... Je l'ai acquis il y, a, il y a 8 ans et c'était ah, dans une boutique dans les... très connue. Donc, euh, et c'était pas ce prix-là déjà. Donc, euh... Alors, ensuite. Alors on n'est pas dans l'ordre forcément, ouais, mais, ouais. mais peu importe. Non mais c'est les là, mythiques. Là, 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 mais de toute façon tu vas nous les montrer dans la deuxième vidéo, mais, mais ouais. Alors pareil, hein, ces numéros-là ne coupent plus tous les rues. Euh... Il est incroyable, la, la, la couverture du pif est trop belle. Mais ah, oui. alors, Seb, est-ce est qu'il y a quelque chose à raconter avec le partenariat Est-ce que ça a aidé Panini à un moment donné qui était dans la banqueroute, alors, comme un peu euh, l'UTI est-ce qu'il y a un truc qui... Alors déjà ce qu'il faut savoir... Laurent un truc qui a été annulé, qui a un cardinal... Ah là 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 Voilà, hein, ça c'est... Et alors c'est un des seuls, juste qui n'a pas le tampon. Voilà. Il n'a mmh. pas le tampon celui-là. Ouais. Et on pourra expliquer pourquoi, mais c'est dans le bouquin. Je sais plus, je l'ai dit. C'est-à-dire quand tu dis qu'il n'y a pas le tampon, il n'y a pas écrit pif. Il n'y a pas le logo pif. Le petit tampon ouais. pif que tu as là. Et donc la, la méga rareté, c'est lui. Hein. Ouais, bah, ah ouais À ah, lui, il est introuvable. Ah. Je pense que Laurent est sans doute le seul que je connaisse qui l'a. Et ça veut dire que même limite, personne ne l'avait vu avant que tu le montres ah bah là, là dans, dans cet état-là, aujourd'hui, il n'y euh, avait aucune image internet. De toute façon, on a tout checké et nous, on les a fait pour le livre. Hein. Et, euh... Alors, attends, bah, on que... sait qu'il existe parce qu'il est écrit pif, ce qui veut dire que on a dû le voir euh, hors blister. En, en voilà, hors blister. Ah, donc, on sait qu'il y a des gens qui vont s'affoler, qui vont dire Attends, moi je l'ai, je l'ai mon avec ah, pif. Oui, tu les as en loose, mais ah, en blister, c'est les, c'est improbable. Mais qu'est-ce que. Et pourquoi il est plus 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 et neuf avec toutes les vignettes c'est très très dur à trouver. Alors... Non mais attendez les gars, moi j'ai ce que j'ai envie de vous dire. Attends, juste deux secondes. Là par exemple, je te prends celui-là, pif, et je te prends une vignette, je te prends le, le magazine et je te le rebliste. Tu peux pas. Pourquoi Parce que le blist, tel qu'il se fait aujourd'hui, tel qu'il se faisait à cette époque, ça n'existe plus. C'est du condi plastique, ça ça s'appelle. Et d'ailleurs l'usine de pif, ah, de pif était propriétaire de son usine, hein, de condi plast. Et d'ailleurs l'usine s'appelait condi plast. Et donc cette technique de blisterisation n'existe plus. D'accord. Euh, ah, et, et, oh. et, et en plus de ça, il faut arriver à se dire que je. Au pire, parce qu'il y a des malins hein, qui découpent les blisters des pifs et qui remettent dedans et qui ressoudent à la, à la, à la soudure. Ah, euh, et tu le vois, mais on... Sauf que là, on est hors format. Mais oui. Puisque en fait, il dépasse. Et là, on voit bien que c'est Ah, hein. d'accord. Ça suit parfaitement. Ah, bah oui. Et puis, bah voilà, donc il faut. Euh... Et puis, attention, euh, y avait, y a eu... tu crois qu'il y a eu de l'étrangère où on était qu'en français Ah oui, non, non, il y avait que Il de... y, a... y, a, y a eu cette pochette différente. Ah oui, oui, il ouais. y a plusieurs. Ouais. Et, euh, non, mais je vais dire dans le pif. Il donnait ah oui, oui, mais dans le pif, non, non, dans le pif, c'était tout mélangé. Hein, parce que c'était mélangé à l'origine dans les boîtes. Dans les boîtes, vous avez, comme, comme ils vendaient en Allemagne, ils vendaient en Angleterre, ils vendaient un peu partout, ils faisaient des boîtes, il y avait des pochettes les avec, en toutes les langues. Donc, euh, moi, à un moment donné, bah, je sais que j'achetais je, 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 pas des boîtes, mais dans, je faisais des libraires et puis je prenais chaque. Je savais qu'en général, il y en avait soit 5, soit 7. Notamment les Disney, il y en a, ils font beaucoup ça, il y a tous les titres différents. Et je prenais une pochette par titre. Et donc, puis, c'était Est-ce des... que vous savez pourquoi, ou c'est écrit dans le livre, pourquoi celui-là Alors, je sais qu'il y en a des très rares. Celui-là, le Cobra, il est extrêmement rare aussi. Et pourquoi il n'y a pas écrit pif déjà sous les tu le sais ça Oui. Et c'est dans le livre qu'il peut le ah, dire Ah oui, oui, non, on peut pas tout dire. On regarde des surprises alors. Ah, ah bah vite, j'ai sort les livres là. C est, c est, c est, attention, c'est très bête. Hein. C'est ouais. pas du tout. Euh, Ils ont oublié. En fait, ça, ça, ça s'inscrit dans un contexte qui est assez long, donc c'est pour ça qu'il est compliqué de l'expliquer. Mais c'est la période où PIF n'avait plus de gadgets. Ah. Et on fait dernier moment. Et donc ça a été une commande de dernier moment pour dire euh, attention, nos ventes elles chutent. Là, on se rend compte que si on met plus de gadgets, on est en train de se péter la gueule. Donc Panini, au secours, est-ce que tu peux me filer un truc Et donc il n'est pas passé par pas la moi. case. Voilà, il n'est pas passé par la case euh, tampon pif. Il a été mis directement comme ça. D'accord. Euh, voilà. Et pourquoi tu l'as extrêmement rare Je veux dire Panini. Extrêmement de... rare. Je sais pas si c'est ça la, la vérité. C'est les... juste que euh, il semblerait qu'en termes de, il euh, n'y a pas eu beaucoup d'invendus. D'accord, il a cartonné. C'est un numéro qui a cartonné. Tu sais que, alors moi personnellement, c'est mon tout premier album d'image. Ah oui. Mon premier album à 6 ans. Et Transformers, c'était hyper hype à ce moment-là. Ah et, ouais, euh, ouais, voilà, hein, euh... et tu sais d'ailleurs lequel, celui qui s'est vendu le plus Sur les albums, là, je ne saurais pas te dire. Moi, je pense que c'est Transformers parce que... D'où le fait qu'on le trouve plus, quoi. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant avec ces 5 numéros... C'est la période où Pif n'avait plus de gadgets ou enfin avait des grosses difficultés. Donc c'était Panini qui était à la rescousse. Donc on a, on a un article dans le bouquin qui s'appelle La longue romance entre Pif et Panini. Donc qui explique un peu ce côté très solidaire de, 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 de l'un vers l'autre. Ça répond à ta question. C'est pas l'UTI qui est sauvé par Ouais, c'est ça, c'est le contraire. Là. Ah, Pif a eu. Heureusement qu'ils ont eu Panini à un moment donné. Ouais, c'est le contraire. Alors, Panini, alors, mais ouais, parce ouais. que Pif a donné à Panini la case française. Hein. C'est grâce aussi à Pif que Panini s'est aussi bien comporté en France. Ah, il hein. y a aussi ça aussi. Euh, Panini, donc c'est euh, un retour de. C'est un
football. Alors tu nous en parleras dans la deuxième ouais, vidéo. Voilà, c'est voilà. la deuxième voilà. vidéo. Il y en a eu beaucoup. Simplement, aussi. ce qu'on peut dire, on, a, on appelle ça le Quintet Plus. C'est-à-dire qu'avoir ces cinq albums en pif blister, c'est le Quintet Plus. C'est ah, vraiment le Graal euh, ça fait pas, partie. Celui-là qui est pas mal aussi. Voilà, mais c'est plus tard. Ah, mais oui, mais le 4 size, bah, ils ont continué de toute façon. Mais ça, c'est sorti. Les 5 sont sortis en l'espace d'un an. J'ai le tiercé. Ah oui, d'accord. Tu gagnes combien avec le tiercé Tiercé, tu... bah, ça dépend lesquels tu as. Bah, bah, mais bon, euh, euh, on estime que là, t'as as 1500 euros dans les mains. Là. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça a flambé. C'est plus les. Ah bah, le Transformer, ça laisse tomber. Hein. Mais on le voit jamais de toute façon. Non. Voilà. D'accord. Et alors, moi, Laurent, la question que je pose souvent quand je, je fais les jeux viens chez toi, ça n'est pas un jeu viens chez toi. Quelle est ton, ton, ta pièce, <rire> si ta pièce elle brûle ici le, le, Celui oh, avec lequel tu pars C'est-à-dire que c'est le celui qui tient le plus seul. Il y en a un, tu, tu dois partir vite fait, là je te dis, pars vite, il y a le feu Bah là je vois la, la lunette <rire> C'est la lunette que Sinon, tu mets le numéro un, il y a le numéro 1, ouais, il y a le numéro 1, euh, oui parce que j'en ai d'autres qui sont peut-être un peu plus rares et... Euh... Donc c'est la distribuer. lunette que tu nous as montré tout à l'heure. On va le montrer ouais, ouais. le numéro 1 parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais ouais, ouais. l'anecdote, c'est quel était le premier gadget Puisque comme là, c'était marqué gadget surprise. Ah oui, tu ne l'as pas montré. Quand, 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 quand tu trouves pas le, le pif complet, tu sais pas ce que tu avais dedans. Ben, en fait, tu avais, allez Laurent, je te laisse l'honneur. Alors c'est des lunettes sidérales, donc c'est l'humaline, hein, c'est un peu du, du, comme du, de l'aluminium, mais on peut voir à, à travers. Donc c'est une lunette qui se découpait. On accrochait les deux bouts là et puis on pouvait donc je vais vous montrer. Hein. Alors c'est vrai que les premiers pifs, alors déjà d'une part, il y a trois, trois choses on peut dire sur les premiers pifs. Le gadget n'était pas marqué, n'était pas mentionné. La première histoire de pif débutait sur la couverture. D'accord. Ah ok. Continuer. Voilà. Donc c'est après on les a la suite. Et ils n'étaient pas numérotés. D'accord. Ils sont numérotés à partir du numéro 4. 5. Et un tout petit 5. Hein. D'accord. Un tout petit. Après, ça c'est 6, 7, 8. Alors, il faut savoir que les numérotations, quand on parle des numérotations, il y en a beaucoup qui prennent la numérotation vaillant. Ouais, parce qu'en fait, on gardait la numérotation d'époque. Ouais. Par exemple, ouais. là, on te dit que c'est le pif 1239. Je sais pas tu dis, 1239. Ouais, 1239. Ouais. 1939. Ouais. Et ça, c'est la numérotation de vaillant le journal de pif d'avant. D'accord. Euh, Alors, c'est pas numéroté. les 1238 journaux de vaillant, parce que c'est faux ce qu'on dit d'ailleurs, parce que vaillant a commencé à partir du numéro 40 ou 41, je crois, parce que j'ai mon camarade, il y avait tout ça, ils ont repris les, la même numérotation. Il n'y a pas, il y a pas ouais. un vaillant numéro 1. Hein. Voilà, okay. ça, ça gardait la même numérotation d'origine. À l'époque, c'était des, des, un feuillet qui était, photo, qui était à la photo rhodoïde hein, dans les années 45 euh, pendant la guerre hein, et euh, ils ont continué cette numérotation là donc il n'y a, a pas de journal vaillant pif le chien numéro 1 euh, d'accord voilà. Voilà. et il n'y a pas et... de gadget numéro 1 voilà. alors les gars là on a fait, un, on a fait pas mal le tour ouais. avant qu'on qu parle de votre livre que vous nous montriez des, des, du visuel ouais. de ce qu'on va pouvoir kiffer je vais vous montrer la dernière emblématique voilà. montre nous voilà montre, sors nous en deux voilà, je vais vous deux, deux trucs avec des ah. bonnes anecdotes là. La main de pif souriait à la main de pif. Alors avec plein d'anecdotes qu'on va mettre dans le livre aussi par, euh, sur les origines des mains. Hein. Alors, on euh, a tous eu ça sur nos pare-brises. Voilà. Eh oui. Alors, voilà. Donc, la... Alors c'est quoi cette histoire bah, C'est une main de pif si vous voulez. Euh, on la mettait sur la voiture, sur le pare-brise. Et, et il, y avait dans... il y avait des opérations souriait pif. Il y avait un, un monsieur pif qui se travaillait dans la ville où vous étiez. Donc il y avait les dates étaient marquées par ville. Et si monsieur pif vous voyez avec euh, la, la main de pif euh, sur votre pare-brise, il vous arrêtait et vous donnait un cadeau. Non voilà, ouais. Il y avait un peu le même si dans RTL, je me rappelle, mes parents ils avaient un autocollant RTL rouge, et si monsieur RTL vous arrêtait, vous avez à gagner, c'était de l'argent, je crois, à mon avis. Et donc là, c'est la première main, donc c'est une main rigide, c'est une main rigide, hein, avec, un, avec une petite ventouse. Mais là, tu ne pouvais pas la coller, quoi. Ah non, elle tenait par la ventouse. D'accord, ah, d'accord. Elle... Et, et le, le pif, le pif était, c'était un autocollant qu'on collait. D'accord. Alors c'est pareil. La, la, la main sur... faisait comme les chiens derrière, tu sais, derrière les... elle se baladait ah, comme ça quand bouger. tu roulais. Ah, oui, oui. Et... Non, et... c'est comme ça qu'elle faisait. Oui, comme ça, pardon. Serait sur le gâteau. Ah, je vous montre ah. une véritable main de pif d'époque. Oh, voilà. Avec la, avec la, avec ah ouais, la c'est très rare. Et on ah, la mettait ça, comme ça, et ça faisait salut pif, quoi. Oh, c'est génial. Et tu l'as trouvé à part celui-là C'était pas dans un. Euh, celui-là, je l'ai. Oui, j'ai trouvé à part. Oui, j'en ai, j'en ai plusieurs. Ils sont sous blister, donc j'ai pas eu le, j'ai pas eu le besoin Il de les démonter. 404 pendant des voilà. années et tu l'as ah. récupéré. Ah, c'est extra. Euh, ouais, ouais celui-là j'ai eu complet, ouais, parce que des fois ça m'arrive d'avoir des grappes seules comme ça, donc euh, ouais. ça me permet de. Allez un dernier, un dernier, un dernier petit exemple là, parce que eh, j'avoue que eh, mais, tu sais que Mike, je pourrais, je pourrais rester euh, des heures là. Mais je pense que c'est passionnant. Non, mais c'est pas possible. 
C'est pas la... qui cherche. Tu peux me parler juste des pa... euh, pif à vaisseau des stars. Vous voyez oui. Carlos. Ouais. À un moment, vous voyez Dorothée avant qu'elle oui. parte sur euh, TF1. Hum. Euh, après, elle a eu Alors, interdiction parce qu'il sortait. Euh... J'ai écrit un, un dossier euh, dans le livre qui s'appelle euh, Les vedettes et des gadgets, dans lequel j'ai raconté ce business hein, de la couverture starifiée, comme on appelait ça. Euh, je peux juste vous dire hein, une petite info euh, euh, c'est que on peut croire que en fait le pif c'était du budget pour eux alors qu'en fait les stars les, les agents de stars tapaient à la porte de pif ah ouais. pour que on mette gratuitement sur les couvertures non ces stars là ouais bien sûr parce qu'en en fait pif était une telle ouais, ouais, en fait on était encore dans, dans début 80 parce que l'apogée des stars sur couverture c'est 83 on était vraiment au moment où on était dans les stars familiales on n'avait pas encore les stars on enfants Jackie, Dorothée, ouais. oui mais on voyait surtout Colaro, Colaro voyait... parce que c'était les, les émissions télé qu'on regardait en famille il n'y avait pas encore cette notion de star enfant comme on a oh. eu dès 86 et 87 et donc ces gens là avaient un besoin d'aller se montrer sur des bouquins de, pour les jeunes en fait et là, 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 les agents de presse étaient, étaient totalement dingues avec Pif parce que c'était. Vous savez pas ce qu'on va faire, on va mettre une star en scénario avec votre gadget. Donc à un moment donné, c'était coup double quoi. C'est-à-dire ouais. que les gamins se disaient Attends, il eh, y a Pierre Richard qui a la machine aux œufs carrés, moi je la veux quoi, je vais faire comme lui. Donc c'est est... Pierre Richard qui venait voir Pif Bien sûr, enfin c'était son agent son qui allait agent, voir. Là. Et euh, Pif avait à sa charge juste le studio photo. Mais il ne payait rien. Et euh, moi, le Robert Androchi, qui est un des rédacteurs en chef que j'ai interviewé dans le, pour le, 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 le livre, m'expliquait qu'il tapait à la porte. Hein. Ils avaient la queue. Hein. C'est-à-dire qu'ils refusaient des gens. Et quand Colaro, qui était une des... Colaro, Co Colaro a fait je ne sais combien de, de couvertures. Il en faisait une par an minimum. Colaro ou Carlos Colaro. Colaro, carrément. Ah ouais, et Cocorico, et, et, comme Oui, c'est ok, oui. ouais, donc ok. La plémette. Ah, lui, il essayait de se vendre partout, lui, en fait. Familial, non, mais ce qui est génial avec Colaro, c'est pareil. Il hein, y a un ouais. dossier, un hein, pif et Colaro. Hein. Ah, c'est bah, extra. Ça. Et euh, j'explique notamment que quand euh, Coco Boy est arrivé et que. Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh, bah oui. Toujours du, être dans pif, ça a commencé à créer euh, des petits. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. C'est parce qu'il faisait un peu. Je me dis, il allait dans tous les râteliers. Ah oui, donc c'était après qu'il n'y était plus, alors. C'est bien. non, il y est resté. Il y est resté. Mais avec une façon de faire qui est dans le livre. D'accord. Et t'expliques juste pour, pour ouais. les plus jeunes, Colaro c'était c'est lui et c'était une super star ouais. de la télé. Et Tonton Mayonnaise. Enfin puis euh, qui était agent immobilier en même temps. Hein, faut le et savoir. il avait une émission, c'était de la gaudriole, c'était très. Oui, Coco Boy. Euh, et à un moment, il y a eu des striptease à 19 h ouais. Moi, j'ai eu des malaises avec ma grand-mère ou euh, Coco Boy. <rire> la musique, je me rappelle, reste toujours. Et là, t'as envie de regarder, hein, tu vois une nana qui se dessape, c'était des striptease, enfin intégral, mais en string, et tu regardes et ta mamie es, qui est en train de manger, puis il regarde ça, c'était naturel à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, années 80. Hein. Et, à poil, et surtout, c'était amené avec un sketch tout bidon, une espèce oui. pour te dessaper. Ouais, et donc là, je comprends là, que ton pif, c'est spécial. Mais c'est pour ça que ça m'étonnait quand même un petit peu. C'était des faire valoir, mais qui venaient ouais. euh, gratos. D'accord. C'est dingue ça. Dorothée aussi, alors c'était une Ah non, Dorothée, c'est autre chose. Et ça, je l'aborde à part dans le bouquin, parce que c'est. Et notamment avec le concours des truffes d'or, souviens-toi, le oui. concours où on élisait nos, nos, dessins, animés nos dessins animés préférés les tous les ans. Dorothée a fait que deux sessions. Et c'était un. Je veux pas trop dire, mais en gros, euh, c'est parce que Jacqueline Joubert, qui était la responsable des émissions sur Recré 2, lui a dit Ma grande, faut aller là-bas, quoi. Mais c'est pas c'est pas la même chose. Ah, <rire> elle était pas assez embêtée, ouais. Bon, c'est ça. ça bah, D'ailleurs, son départ sur TF1, il a été aussi motivé par ce, ce genre de bêtises. Hein. Euh, C'était devenu un peu la. Je sais pas dire l'esclave, c'est un peu fort, mais la, la, la poupée qu'on en emmenait où on voulait, quoi. Ah, <rire> ah mais il y a des uns. T'as as trop envie de le lire. Bah oui, j'ai envie de le lire. Franchement, même, même j'ai envie de vous dire, vous allez nous parler du livre, mais euh, que tu sois pas euh, fan de Pifou, t'es pas connu. Pif euh, ratisse toute la pop culture de cette époque. Vous voyez, on parle télévision, dessins animés. Panini, c'est ces objets du quotidien, l'alimentaire. Et en fait, c'est pour ça que moi j'adore Pif, parce que Pif, c'est la quintessence de notre, notre enfance. C'est pas qu'un journal qui parle que euh, du personnage. Euh... Et non, et justement, il y avait eu tellement de bouquins faits que sur euh, la partie artistique, c'est-à-dire BD, euh, l'honneur, euh, l'hommage à Pif et autres, que moi j'ai voulu faire un bouquin sociétal. C'est-à-dire, c'est la, la dure, la dure, la dure, le dur combat de la rédaction sur ces années 80 où tout d'un coup il y a eu le jeu vidéo, la télé, euh, vrai. Et, et, et donc une grosse concurrence qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est on va dire le côté. Mais aussi, Comment pif c'est accaparer ces phénomènes pour faire du business avec quoi Donc le, le livre est une vraie balade. Il y a pas eu trop de jeux, jeux vidéo quand même dedans. Oh, il y a eu des périodes. Alors je te, je te donne une petite. Euh... Pour toi. <rire> Alors non un teasing. Mais il y a un article euh, dans le journal, euh, dans le livre de 10 pages ouais. sur pif et les jeux vidéo. Ouais. Et tu vas apprendre que Pif et Mario ont eu une vie commune assez sympathique. Ah ouais. Il s'est fini par un divorce à cause d'une énorme connerie. Oh, de... Je veux voir. Je et, veux le voir. Et elle est dedans. D'accord. Alors vous nous, alors, alors il y a ton éditeur, votre ouais. éditeur qui est venu. Ouais. 
Donc on va lui demander de venir nous montrer un peu la maquette, ouais. vite fait un peu. Ouais, ça ouais, ouais, bien bien sûr. Sûr. Bon alors je vous laisse aller le chercher. Ouais. Alors nous dans l'idée ils vont nous montrer et le, le bouquin il va, va sortir voir, euh, mais... bientôt là. Ouais. Cool. On va parler un peu du livre. Ah c'est moi j'ai trop hâte parce que tu vois tout ça là les trucs les, as... les anecdotes télé sur euh, les partenariats. Ah mais j'adore. Avec Bandai, enfin, ah, mais euh, avec euh, euh, Mattel tout ça mais j'ai trop envie. C'est pour ah, ça que je disais même si on s'en fichait du journal ou qu'on lisait pas. C'est même ça aborde tout ça aborde les jouets ça aborde tout et c'est pour ça que je pif c'est cool et quand je t'ai dit tiens on a les personnes les plus compétentes faut pas qu'on loupe ça là on a deux experts on fera, on fera pas mieux tu vois donc euh... et on a donc l'éditeur qui s'appelle Guillaume Guillaume alors Guillaume montre nous un petit peu donc il euh, y, y a quelque chose il y a un petit peu visuel du euh... ouais alors on a, on a avec nous quelques impressions alors euh, aujourd'hui le livre il sera imprimé en novembre d'accord donc euh, évidemment il y a plein de choses qui sont euh, encore à l'état de maquette là il y a un ulule actuellement il ouais, y a un ulule qu'on a lancé vous voyez la vidéo jours. alors c'est vrai qu'en en, en général je, je tourne des vidéos elles sont diffusées des mois des mois et des mois après bon là c'est quasiment de l'instantané donc là au moment où on voit la vidéo on peut aller sur le Ulule là. Exactement, on peut aller sur le Ulule, on peut précommander le livre pour le recevoir à la fin de l'année. La sortie du livre se fera plus tard. Donc... Sous le sapin de Noël ou pas Pour les contributeurs uniquement. D'accord, on pourrait... sortie en librairie, ce sera plus tard. Ce sera donc il y a une librairie et je peux, si jamais je bac, la je voir, peux l'avoir sous mon sapin de Noël. L'avoir sous le sapin, exactement. L'avoir sous le sapin avec les contreparties, avec les, les extras qui sont exclusifs aux contributeurs. Euh, on a euh, bon de, le, le livre. Le livre est à 35 euros. Ça peut-être vous avez donné le prix. Non. non, non bon, alors le livre est à 35 euros. C'est un livre de 272 pages. Ouais, c'est énorme. Couleur, format A4, le même format que Pif. Hein, euh, avec. Bah, montre nous un petit peu en même temps qu'on discute, si tu peux, comme ça. Dans, comme ça, c'est. Il y a du visuel en même temps. Alors, ce que, ce que je vais montrer, c'est. Euh, je, je vais montrer euh, la, 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 ce à quoi ressemblera la couverture. Donc la couverture, c'est un, un dessin original de, que Yannick a fait euh, exprès pour le livre, donc qui fait intervenir à la fois Hercule et Pif. Euh, Hercule faisant irruption euh, en traversant une planche, en déchirant la page euh, pour venir euh, bah, euh, mettre le bazar, hein, un peu comme, comme euh, le Hercule avec sa turbulence légendaire euh, avait l'habitude de faire. Et donc euh, cette couverture, c'est la couverture de l'édition du livre que tout le monde aura, quels que soient euh, les contributeurs et puis même, euh, même au-delà. En revanche, pour la campagne Ulule, on a prévu une surcouverture euh, exclusive qui ne sera que pendant la campagne. On avec, peut la voir on peut, alors on peut voir le dessin euh, qui est celui-ci, donc qui, est, qui en fait qui poursuit un peu l'histoire de euh, amorcée par Yannick sur, euh, sur la couverture, puisque euh, Hercule continue euh, à, 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 mettre le, à mettre le bazar, et euh, donc ça permet, ça permet à Yannick aussi, c'est l'occasion de faire intervenir d'autres personnages emblématiques, hein, comme le, 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 le gardien du square euh, et euh, donc là voilà le, 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 euh, Hercule propage son, son, le, le chaos à l'échelle de, de tout le magazine donc ça c'est l'illustration que Yannick nous a fait exprès pour cette surcouverture sur et qu'on va imprimer sur euh, qui va être imprimé sur un papier qui va être brillant alors qui va être comme ceci un papier argenté ah oh, chouette euh, le d'ailleurs ce, ceci c'est un c'est un c'est un des prototypes d'un des extras aussi de la campagne qui est disponible dans un des packs euh, on reconnaît le Hercule qui euh, a été dessiné par Yannick pour la couverture euh, donc avant d'être mis en scène avec euh, avec Pif euh, pour le livre euh, et donc euh, ceci euh, ce sera aussi ça aussi c'est disponible pendant la campagne d'accord le livre à 35 euros euh, 272 pages couverture rigide et pendant la campagne Ulule avec une surcouverture exclusive imprimée sur un papier vous l'avez déjà montré cette couverture ou pas euh, on l'a montré euh, on l'a pas montré d'impression on, on, on a montré, elle, 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 elle est visible sur la, sur, la, sur la page Ulule et et donc ce sera imprimé sur un papier argenté comme celui que je vous ai montré, euh, avec au dos une surprise euh, que les gens découvriront quand ils l'auront chez eux. Euh, je peux juste vous dire qu'il s'agit de quelque chose qui n'a jamais été publié. D'accord. Euh, qui est un inédit en fait. Qui est une, une, une... Et, et que je voulais parce que tu l'as vu, moi, ce qui m'intéresse, c'est le trivia, c'est l'anecdote. Ouais. Et là, la surcouverture elle-même amène une anecdote d'enfer et un truc que les gens se disent Ah ouais, putain, je savais pas quoi. Ah, j'adore Alors montre-nous, ah, montre-nous cool. des. Montre -nous. Alors, ici, on a quelques. Donc, on, on est en, en train de, 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 de travailler sur la maquette du livre. Donc, on a fait quelques, quelques doubles pages. C'est beau euh, la spéciale robot, là. Voilà, ça c'est la spéciale robot avec les, les, les robots transformables. Oui, monsieur, le tableau, on a vu. Ouais, il est, il est là. Donc, 
ça ce sont donc quelques doubles que euh, bah, c'est dans ce sens là quelques doubles pour, pour, pour montrer un peu donc ce que vous pouvez voir c'est que euh, bah, on a euh, euh, une mise en page avec beaucoup de documentation avec beaucoup de photos avec beaucoup de couverture avec beaucoup de gadgets et puis aussi euh, voilà du récit des anecdotes de l'enquête toutes ces photos l'iconographie c'est Laurent on est d'accord ça a dû être que, et, euh, entre les photos et le texte ah, c est, c est, il y a une synergie voilà, totale. Une synergie totale hein. Il n'y a aucun effet de remplissage. Ce ne pas des photos qui sont posées oui. comme ça, on tourne la page, on, on lit le texte, ça nous interpelle, on tourne l'œil et on voit la photo qui est en relation avec le texte. Voilà, moi, quand j'ai décidé de faire le livre, donc Laurent arrive dans le projet, je voulais une philosophie où la photo interpelle le souvenir et peut avoir envie de faire lire le texte. Mais tu sais le pourquoi texte, voilà, Ou que le texte dit « Ah mais attends, moi, moi je m'en souviens, mais je voudrais bien voir ce que c'est. Ouais. » Et je le vois à côté. D'accord. Donc on est vraiment dans quelque chose de très synergique. Il faut savoir que Laurent a réalisé plus de 600 photos pour le bouquin. Il euh... y a 600 photos dans le bouquin. Ouais. ouais. C'est énorme. Ouais. Et en plus avec alors 600 photos plus les documents d'archives plus les scans inédits. Enfin, c'est un bouquin et textuel et visuel et c'est pour ça qu'il nous fallait 272 pages parce qu'il fallait tout loger. Vous pensez en vendre beaucoup du, du, du livre, Monsieur l'éditeur alors là on a une campagne qui a démarré depuis quelques jours là on, là, on se parle, on est à trois jours de campagne on a euh, un peu plus de 200 personnes déjà qui sont, euh, qui sont là avec nous euh, c'est super et vous super, vous donnez en avoir combien pour que ce soit un vrai succès euh, si, euh, déjà si on en a 300 on le fait hein. donc, euh, donc euh, il, ouais. il manque une centaine de personnes euh, à, à l'instant où ouais, on parle il manque une centaine de personnes pour sécuriser le projet et puis bah, après euh, bah, plus il plus y aura de monde plus. et à euh... combien c'est un succès parce que pif, est-ce que ça parle à beaucoup de monde quand même non ça parle à beaucoup de monde. Après, tu sais, tout le monde ne fait pas du financement participatif. Et pas tout le monde a envie de savoir pour autant l'histoire de, de PIF. Et puis tout le monde n'est pas encore au courant non plus. Hein, ah parce ouais, que c'est le travail d'une campagne de crowdfunding, c'est aussi aller chercher les gens, leur faire savoir qu'il y a ça, euh, se débrouiller pour mettre ça sous leur, sous leur nez, sous les bonnes personnes, sur le nez des bonnes personnes, des gens que ça intéresse. Ouais. Intérêt Donc, de cette, euh, cette vidéo, parce qu'on va toucher un public ah bah là, oui, oui. qui a priori qui est axé jouet et jeux vidéo, mais qui a vécu dans cette époque. Et qui a, il y a forcément sur l'eau beaucoup qui ont lu. Ah, il y a des histoires et sur les dire, euh... Oh bordel, je l'ai eu celui-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a une vraie histoire en France euh, de, 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 de plusieurs générations avec ah, PIF. Ça, ça c'est très net. C'est euh, euh, une histoire qui est importante. Alors, elle a pas forcément. C'est pas forcément des gens qui aujourd'hui restent actifs, euh, voilà, comme, comme, comme nos compères ici, euh, ouais. qui, euh, qui sont, qui sont, qui sont, qui mettent autant d'énergie euh, à, à revisiter toute cette époque-là. Mais euh, donc c'est pour ça aussi que c'est pas forcément des gens qui fréquentent les pages, qui fréquentent les groupes. Euh, ouais. euh, voilà. Mais donc le travail d'une campagne, c'est peu à peu de faire tâche d'huile, hein, de, de, de faire savoir que ça, ça existe. Euh, mais euh, non, mais je pense que si déjà on a euh, 600, 700 personnes, ça ce sera déjà vachement bien. Et, Et si des... vous dépassez les 1000 alors si on dépasse les 1000, on sera, euh, enfin, on récompensera tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'il y a dans, 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 dans les ah il y a quelque chose aussi. Il y a des paliers. À chaque fois qu'on atteint ah. euh, un certain nombre de, euh, qu'on atteint un certain nombre de, 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 de contributions. Euh, alors à 100% le livre se fait, à 200% on, on va offrir des stickers, on va offrir des reproductions de, de, de ces stickers là historiques. Et puis on a prévu des choses pour 300%. Et puis euh, est-ce si qu'à 1000, est-ce que si on arrive à 1000, je peux récupérer un tubal gum? <rire> Est-ce que c'est possible ça Même pas en rêve. Même pas en rêve. <rire> Mais au moins un mille un tobol gum. <rire> Il veut son tobol gum. Est-ce que tu peux nous montrer des, des petites contreparties entre ah, les trucs Bien sûr. Moi j'en ai une dans les mains là. Je vais me permettre de délire. Ah, Qu'est-ce que tu veux nous montrer là en fait, dans les, dans les packs qu'on a fait, on voulait des références à PIF et on voulait montrer qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qu'on est dans une logique un peu souvenir pop culture et autres. Et donc, euh, je monte le verso pour l'instant. Ah, ça, ça s'accroche. Ça, c'est un petit magnète. magnète. Ça, ça c'est un petit magnète. Et c est, c est, c est une... Alors, c'est Yannick qui l'a réalisé et c'est tellement une compile de tout. Oh, trop beau <rire> La griffe du rire. <rire> c'est le détourné de la vache qui rit, alors qui avait servi à l'époque pour un numéro spécial pub. Euh, de Super Hercule et euh, Guillaume. Donc ça c'est en cadeau ça. Alors c'est dans un pack. Euh, on a plusieurs packs. Hein, dans, 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 allez sur la campagne U, allez voir les packs. Il y, 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 y en a pour tous les budgets. Il y a le livre seul, il y a des goodies, il y a des, des planches artistes. On va vous montrer après un truc. Mais ça j'ai trouvé génial. Il y a eu de l'audace de la part de Guillaume parce que bon Yannick a autorisé à ce qu'on le fasse. C'est top. Il est de la taille d'une boîte de vache kiri. Ça c'est aussi le, le ah, truc limite, voulu. Tu peux le mettre par dessus. Ouais. <rire> et voilà et donc c'est du magnète. Hein, donc euh, si ça veut bien, oui, alors là, le... bon, c'est pas assez métallique, ouais, mais vous avez compris l'esprit, quoi. Il est en alliage, je crois. À mon avis, il va pas être sur les frigos, il va être plutôt euh, gardé jalousement dans, dans les collections, mais voilà, typiquement, un truc qu'on a eu le droit de faire et qui est, qui est, qui est inédit, quoi. Alors, il y a des contreparties qui sont déjà parties. Euh, on a proposé un pins euh, plaqué or 18 carats. 
Ah ouais, carrément Ouais, ouais. et alors ça, c'est parti dans la soirée. Euh, donc, on réfléchit à quelque chose d'autre. Euh, et je pense qu'au moment où tu mettras la vidéo, on sera en mesure de l'annoncer. Donc, tu pourras, on t'aura sans doute envoyé les images à ce moment-là. Il y a un indice dans cette pièce, mais... Il y a un indice dans cette pièce, mais faut, 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 on, est, on est en train de se faire. Ça, ça, ça faut le montrer parce que tu peux nous en parler juste en DOP, mais ça c'est exceptionnel. Ah, je sais pas qui c'était ça. Hein. Ah, non, 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 non c'est ouais. quoi ça Celle qui était offerte. C'est quoi ça aux Tu veux une anecdote C'est quoi ça ah, Ça, c'est que quand Pif a sorti son numéro 500, ils ont décidé de faire cette statuette à destination des abonnés. Tu t'abonnais à Pif, tu avais, avais droit à cette statuette. Elle est magnifique. Voilà. Elle est en métal. Hein, voilà. Est... Alors, euh, à l'époque, on te disait qu'elle était dorée à leur fin. Bon, elle est surtout peinte en couleur or, mais <rire> c'est un autre sujet. Euh, et il faut savoir qu'ils l'ont réédité ensuite pour le Pich 1000. D'accord. Et que c'est un graal de collectionneur parce qu'on en trouve rarement. Et comme elles ne sont pas dorées à leur fin, les, les trois quarts sont oxydés. Ah oui, oxydés. Bah alors... là, Miss Smith, que tu les touches dans les mains, faut les suivre après. Ouais, mais bah, Pour le sébum faire, et tout hein, ça. Oui, oui, je. Il <rire> faut savoir que le, le, moule, le, le moule a déjà été utilisé pour des gadgets anciens. D'accord. Notamment une gomme, la gomme de Pich. Gomme, ouais, c'est vrai. Fait... En fait, ils ont repris le moule de la gomme et ils l'ont fait en statue. Euh... Comme ça, et ça c'est un objet très prisé. J'ai pas dit que c'était ça euh, le. Alors, ah non, j'ai tenté. Hein. C'est très, c'est très rare dans cet état-là parce qu'on en trouve. Moi j'en ai vu pas mal, mais euh, l'or s'était dégradé. Ouais. Et c'était vraiment plutôt état quoi. Donc. Euh... Ça, ça pourrait être une bougie. Effectivement. Euh, bon. Extrait. Eh, moi, je sais pas, pas Mike, mais là moi ça m'a donné grave envie d'avoir le bouquin. Je t'ai dit, c'était dans la thématique de la, de la, de la chaîne parce que au-delà des jeux vidéo et des jouets, on aime bien élargir. Donc on, on, on a vu, qu'on avait vu j'aime lire et euh, et Bernadette Després, etc. On aime bien. C'est c'est pas style de nostalgie. Ah, c'est la nostalgie, pif, pas C'était prévu. On a, toi, tu m'as dit après, je, bah, bien sûr, je lisais un pif. Moi, je ah, croyais oui. que tu savais pas lire à l'époque encore. <rire> mais non. Tu vois ça fait depuis peu. <rire> tu peux. Et je regarde, il m'a dit. Images, moi. Et quand j'ai dit pif, j'ai fait, mais attends, je connais quelqu'un. Oh là là, je pense qu'on pourra pas avoir. Et mieux. ça tombait parfaitement Connais... avec la sortie du bouquin en plus. Ah oui, non, mais ça tombe en plus, il euh, n'y a pas mieux quoi. Et, et là, on a les personnes les plus. Con... Au-delà de. Au niveau collection, c'est comme un je viens chez toi. Il bon, y a tout. Mais en plus, on a les personnes qui en parleront le mieux. Et en plus, ça tombe pendant les 75 ans de pif. Ah, en plus Ouais, ouais. Bah, c'est pas l'oublier. Bon, bah voilà, heures, on hein. aurait pu rester des heures, Mike. tellement de choses à... Merci, Guillaume, pour toutes ces informations. Hein. Bah, merci à vous. Merci. Alors, beaucoup. donc là, l'idée... Bah, là, je viens de découvrir. Quoi, mais, euh, juste, on était sur le point de se laisser, là. On se dit, bon, allez, on, 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 on a tellement parlé. Ah oui. Non, mais et vous avez vu là, c'est la passe. Est-ce est que t'as vu le temps passer Pas du tout. C'est qu'on a dépassé l'heure, mais depuis très longtemps. Ah ouais, Alors le montage, il y a, il y a, il y a eu du cut. Ouais, bah, mais on a dépassé hein. largement l'heure. Ah ouais. hein. Largement. Ah, on a été un long euh, Wawa en balade. Voilà. Alors là, c'est quoi Alors ça, je viens de découvrir. C'est Laurent qui vient de me montrer qu'il y avait des petits formats avec de l'alimentaire. Là, t'as une choupa choups. Je... C'est une découverte. T'en as toi, Seb Ah non, non, non. Là, il y a même eu un exemplaire avec le relop aussi. Hein. Bon, j'ai pas tout, tout oh, amené parce que. Ton exemplaire <rire> énorme, des bras petits. Et là, ah ça, non, ça Non, mais là, la boule magique. Mais j'ai réussi à la voir. T'avais réussi à m'avoir. Ah bah, c'est celui avec Patrick Bruel. Ouais. C'est celui avec Patrick Bruel. Ouais, voilà. Ah, oui, je crois qu'il est là d'ailleurs. D'ailleurs, euh, voilà, bah, laissons-nous sur un. un, un, un... Je l'ai eu il y a pas longtemps. Pendant des années, je l'ai cherché celui-ci. Ah oui, c'est celui-ci. Ah là là là. Il est marqué, c'est génial cadeau. Et, et là derrière il y avait... Ah t'as pas de chance, il est... Il, il est pas du bon côté. <rire> ah tu peux le tourner je pense. Je pense que tu pourrais le tourner non ah, Je sais pas, je crois que... Est... Ça va être difficile. Le, 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 le mystère euh... il est bien. Ouais. Ouais. Est Mais bon il est là. Faire, hein. faire, faire se retourner un bébé. Bon, elles sont là. <rire> elles sont là de toute façon. Voilà. Parce que il faut savoir qu'elles ont atterri dans Placide des Museaux Poches parce qu'il y avait du rab. De ce ah, ah, dans celui-ci. Voilà. Rien de se perd chez Pif. Merci. Bah c'est toi, merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter bah écoute, une campagne qui marche, on, on compte sur vous parce qu'à un moment donné, euh, on a un enjeu qu'on a envie de faire plaisir à un max de monde, on veut que le livre il se répande partout, Guillaume met une énergie folle pour que ça fasse un super beau bouquin, Donc et puis qu'il fasse, j'espère, moi mon, mon but c'est même pas, je suis pas dans le succès machin, genre, je m'en fous de ça. Mais tu veux que les gens, le plus de monde possible, puissent découvrir toute cette histoire, voilà, c'est voilà. une histoire tellement la, la, riche. La, la mettre à portée de, de, de gens qui vont se faire un waouh à chaque page. Parce qu'en plus, de, en fait, ces démarches-là, il faut savoir que c'est que souvent, ces livres-là, bon, bah, ils, vont, ils vont être édités par euh, Guillaume, etc. Mais à un moment donné, bah, je, bah, tu vas faire un certain nombre d'exemplaires et à un moment donné, dans 5, 6 ans, dans 10 ans, il n'y en aura peut-être plus. Et c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Combien d'initiatives ont été faites et les gens arrivent après ouais. où ils se disent, même quand ils la voient passer, ah, bon. ah ouais, et puis après, ah oh, j'aurais dû. Bah, ah bah c'est trop tard. Là, avec la surcouverture qui sera que pour les ululeurs et qui est un vrai objet de collection, puisque c'est une exclu Yannick faite
Euh, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que à cause de ce livre, ça va remettre une hype sur pif et les collectionneurs de pif qui n'ont pas encore tout. Non, je ne fais pas tout heureusement. Ça va être compliqué. Hein. Il va. Être... Ah bah là les gars, mal, là, là les gars, vous avez. Euh... Là, ah fini, là. surtout que dans le bouquin, il y a énormément d'anecdotes. Ah, mais... Tu vas remettre des plein, exemplaires mais... rares ou particuliers ou autres et les mecs vont se mettre en quête. On sait. Et puis il y a plein qui vont dire mais j'adore ça, je vais m'y mettre une nouvelle collection. Et, voilà. et bah voilà. Mais moi, l'objectif c'est de la fin. C'est ça. Ah, voilà. C'est que maintenant c'est fini ta collection. Euh... Bah va bah, arrêter là. Voilà. <rire> Merci beaucoup les gars Merci. et puis bah, je vous souhaite vraiment que du bon. Merci beaucoup. Dans la description il y a le Ulule. Ouais. Et auquel cas même si vous regardez cette vidéo bah, genre 5-6 mois après, euh, un an après, normalement c'est censé être vendu en librairie, partout, à la Fnac. Tu nous confirmes Guillaume. Oui, voilà. Oui. Donc vous le retrouverez. Euh, voilà. Ah, oui. Et si vous regardez cette vidéo dans 10 ans c'est devenu collector, bah vous avez le bon coin. <rire> vous avez les bons coins. Quatre fois plus cher. Voilà, c'est ça. Et, et, et c'est pas faux ça. Ah bah, les bouquins, des ah, fois après, tu... les bouquins, quand ouais. tu les rates. Euh... Ah, quand tu les rates, c'est fini après. Surtout, hein. le Surtout les collecteurs et tout, etc. Ouais. Bon, bah merci à tous. Merci, merci. Mike pour cette euh, découverte. Hein. Bah, on n'a pas fini, hein. on va non. enchaîner. Non, deuxième vidéo, Panini. T'es chaud Ah bah, T'as des choses à dire Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, ça, il, est... Il, est il est chaud. Je sens qu'on va en prendre plein des yeux. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Tipeee, Facebook, Instagram, etc. etc. Il y a même la boutique. Même nous, on peut acheter des casquettes et tout ça. Non, mais on me les offre, moi. Ah, ouais, c'est vrai. Toi, t'es une star. Voilà, je vous dis à bientôt et puis bon vent, les gars. Merci. Ciao.